गुड मर्निंग आज मेरे घाटी हल्का बस सो कंसिडर करने ओके गुड मर्निंग सब मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके सो हिजो हमें चाइल्ड हेल्थ पढ़ा थे आज भी कंटिन्ू क्लास लिखे मैं मेन मेरे घाटी अलग आज आज अब के हिजो रात चीसो खाई दिए घाटी बसिहाल अन को फिर क्लास थी आने पो सो बिस्तार खुद जोल सो एडजस्ट करने ओके सो हिजो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा थे होना तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगभग लगभग सक्का को हमीर फर्स्ट टपिक लोक्य को लाइसेंस होने से पढ़ेन हई अभी लोक्यवाला सब अनमी सीएमए सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हाल रख ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बा सो ते हर ओके हिजो मैं सब कुछ सका थे एवटा कुछ मैं ये भाया थे एटा के सरी स्ट्रेन्जर एंजाइटी को बारे में यह टर्मिनोलॉजी नहीं हो मैं हिजो फियर अफ अदर भाया थे स्ट्रेन्जर कंटिन्ू करने हिजोक कपी में स्ट्रेन्जर एटा चाहे सैपरेशन एंजाइटी हिजो मैं लिखा थे सैपरेशन एंजाइटी अर्क हम स्ट्रेन्जर ये छुट्टी फिर को पीड़ा हाई छुट्टा तो फिर एकदम रुने कराने ओके आएर चाह एचए लाइसेंस चाइल्ड हेल्थ पढ़ाने मैं को यो जागरी को यो एचए लाम लगने कुरा स्टाफ ने सब लाई हाई नर्मली हम सब सेंसन लाम लगने हो दें अर्क लुम्बिने बेसिस कोईसन भर बना पे हम सिलेबस सकाने सिलेबस सकाई सके बल्ल हम कोईसन से पैला सिलेबस तो थक सकाउन पे कहीं कई कुछ तो ठा हो अलग चाइल्ड को बारे में था ही नहीं हमें के कोईसन कराने हो तो है सो यह दुईटा कोईसन में नजुक्कीने दुईट आने वाक इन्फैंसी में नहीं आँच ओके सो इन्फैंसी हमें जेरो टू वन इयर भाया थे हिजो है सो सैपरेशन एंजाइटी बच्चा आमा घर परिवार को कुछ मंत्री छोड़ा फिर एकदम रुने बच्चा अर्क अंजान मं देखे रुने कोई मं नया मं आयो उ देखे रुने उसे सामने खोजे रुने स्ट्रेन्जर अपरिचित मं यो छुट्टी फिर ये अपरिचित मं देखे रुने मोस्टली सिक्स मंथ बा स्टार्ट होके होना तो दुईट नर्मली हम इन्फैंसिम होने हु तर यह सिक्स मंथ में यह अब सेवेन एट मंथ कति हो तर इसको एक्जैक्टली एट मंथ से छेन तर हमें नर्मली भन्न पाई तो यह कुछ याद रखने सुनीता को एचए को लगी पढ़ाने लैम भर भाई सब एक ही ठाव में राखे पढ़ाई मैं हई जे एचए ले पढ़् पर्च तेई कु स्टाफ नर्स ने भी पढ़् नहीं पर्च अब स्टाफ नर्स को अलग फरक कंजिनाइटल में हो तर एचए पढ़् पर्च म यहाँ पर पढ़ाऊँ एचए लाइसेंस लो कुछ फरक से होते हैं यहाँ अलग फरक उन्नीस उ हम अलग विशेष राखे पढ़ा सब जे मिले पढ़् पड़ने कुछ पैला हम तेल सकाश ओके सो यो भो हम दुईटा कुरा को ठीक हो दें एटा कोईसन आगे फैक्टर एफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भर यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन अल्लेम हमें जे जे कुछ पढ़ो सो तो क्वेश्चन से हम ऑब्जेक्टिव भि पढ़ा थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग आए भर्खर सब्जेक्टिव हालने हुआ यह क्वेश्चन से एकदम आई रहो को फैक्टर एफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भर पांच मक्स में आई रह यो तो व्हाट डज इट मीन भादा फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना नदिने या तो है ये कम बनाने या तो बड़ी बनाने के कुरासन सोधे पैला कोईसन बुझ् पर्च हमी 
तिमी अब मैं चाहे हिंट दिने हो तिमर ने डिस्क्रिप्सन दिन चाहे पर्च ओके सो सुंद जाने के हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असर पार्षण तो एटा तो जेनेटिक भैया है जस्ते अब मेरे घर परिवार में कसला के डिजिज या तो मेरे घर परिवार में कोई सानों मं होने मेरे घर परिवार को कुने न कुछ बच्चा में जान जा कि जा सो ते भर पेलोने एफेक्ट करने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लगे मैं डिस्क्रिप्सन से दीदी में भाई सुंद जाने ओके एवटा जेनेटिक्स हम हेरिडेट्री कस्तो थी ए और इसलिए हम हेरिडेट्री भाई जस्ते अब कुने छोटो आमा को छोरा छोरी सान देखिज हो कि मेरे घर में हम चार भाई बिना छो चार भाई बिना तीन तीनजना हम मम्मी तीर गा एवटा हम भाजा बुआ तीर चाहे गा कि हाई दिन कति कुछ मम्मी को आगे कति कुछ बुआ को आगे वाली सो ते हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लसर से पारि रखे हो सो भन्न खोजू के भादा फिर हम जीन ने हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फरक से पर्च ओके दैन नेक्स्ट बने हम इसमें हम आने वाने सोशियो इकोनोमिक स्टैटस पांच मक्स को क्वेश्चन कराई रह हे जाने सुंद जाने हो कि सोशियो इकोनोमिक स्टैटस के भादा फिर आप मरीब छुने मैं मस्ते म प्रेगनेंट भैन त मफ गरीब छुने मैं के खाने रही नखाए बच्चा के पुग्दन भाई कुछ इसमें लिंक भाग के ओके सो यो योगा कि दिमाग में राखने वापस मोस्टली भाग गरीब होने बितीक के हो तो भादा फिर खाना चाहे रामस पाऊदन मंले सो खाना पाएन अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं हम देखिने भे तो होना तो सो यो कुरा याद करने हाई तो सो यदि हम स्टार्टअस पुअर भो अभी मोस्टली हम हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर पार्ष भाई पुवर्टी को पुवर्टी भी भन्न पाए गरीबी को कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोपर हो भन्न खोजे दें अर्क हर्मोन को कुरा सब हमीस हर्मोन है नौवटा ग्ला हम इंडोक्राइन सीस्टम बा हर्मोन प्रोडक्शन हो हर एक हर्मोन को सब को काम है जिसमें हम ग्रोथ हर्मोन को हमें बढ़ाने हई सो नर्मली अब यदि कहीं ना कहीं के हम हर्मोन में प्रब्लम भो या तो हर्मोन ने नर्मली हम है कुछ जस्ते हम जस्ते पिटुटरी ग्लैंड पिटुटरी ग्लैंड मस्टर ग्लैंड भाई तेज हर्मोन प्रोडक्शन कर सकेन अभी हम हाइट हु घटने या तो बच्चा में कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रब्लम देखिने के सो दैट मीन्स यदि हम शरीर ने हर्मोन प्रोडक्शन कर सकेन हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लसर पड़ने कुछ देखि ओके दैन अर्क हम न्यूट्रिशन को कुरा पुअर पुवर्टी फरक हो न्यूट्रिशन फरक हो पुवर्टी सब कुछ में पर्यो खाना देखि लीएर लाउन अभी घर को वातावरण है एटा गरीब घर में जन्मी सके छोरा छोरी कहीं पाएन या कहीं करेन भाई स्ट्रेस होते कारण कोईस बोलना नखोजने कहीं जान नखोजने तो कारण फिर डेवलपमेंटल असर पड़े अर्क खाना को कारण कोई गरीब न भे तपन खाना रामस खाँदन है बच्चा जंक फूड खाना मन पर्ने होना तो एकदम हेल्दी डाइट हो नखाने बच्चा में कई न के दिमाग में न्यूट्रिएंट हो नपुगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो प्राय हो सो यह हम फैक्टर एफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भित्र पर्यटन दैन अर्क जेन्डर जेन्डर अब केटा रेटी में तिमी आप हेर है हर एक शरीर को अर्गन हम केटी मन केटा भाग सो कि सो दैट मीन्स जस्ते हटकें गयो तीन सौ ग्राम से मेल में छो दुई सौ पचास ग्राम से हम फिमेल में हो सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे केटा में फरक होटी में फरक होने कुछ हम इस जता को जेन्डर भाई बितिक केटा रेटी को आटा में आपने ग्रोथ हो हाथ पाखुरा हे कति मोटा हो छाती फुल्ले हो सिक्स पैक्स देखि लगे कैं कुछ आगे केटी में आपने टाइप को ग्रोथ हो जैसे अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखि लेकिन मेन्सुरेसन देखि लेकर हर एक कुछ डेवलपमेंट संग संगे हमें सानो सानो कुरा पीर पर्ने सानो सानो कुछ में रुने होना तो कई कुछ हमें नर्मली एक्सेप्ट कर न सकने हर एक कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भित्र पर्च कि सो सान केटा लाइन सानों बच्चा केटा छिमें रिशा हाँसर उड़ाई दूसरे तैंर केटी 
त्यो भनेपछि उ चाहिँ एकै चीजमा रुन चाहिँ स्टार्ट चाहिँ गरिहाल्छ सो त्यो भनेको चाहिँ जेन्डरको चाहिँ एफेक्टहरु चाहिँ भयो त्यहाँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजुकेशनको कुरा भयो यहाँ निर एजुकेशन भनेको शिक्षा ओके सो जेनेटिक हेरिडेटरी सकियो देन अर्को भनेको चाहिँ एजुकेशन एजुकेशनको कमीले गर्दा फेरि पनि हाम्रो कैयौँ कुराहरु चाहिँ होइन एफेक्टहरु चाहिँ देखिन्छ हाम्रो चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा जस्तै फ्यामिली कस्तो छ त आमा बुवा कस्तो हुनुहुन्छ त आमा बुवालाई बाल मतलब छैन छोरा छोरीको सिकाउनु पर्ने हो बोल्नु यस्तो बोल्नु बोल्न सिकाउनु पर्ने हो यो खा भन्नु पर्ने हो यो नगर भन्नु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आमा बुवालाई नै मतलब नभए भने छोरा छोरी भोलि पर्सि गएर कोही गुन्डा हुने होइन चोरी गर्न हिँड्ने कहिले के गर्ने त्यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ देखिन्छ जस्तै भन्छौँ नि हामीले नर्मली चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षाले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ असर चाहिँ पर्छ के जसले गर्दा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि आफ्नो एउटै कुराहरु चाहिँ आएको छ सो यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ हो है त त्यहाँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फ्लुएन्सेस भनेर चाहिँ भन्छ व्हाट डज इट मिन जियोग्राफिकल इन्फ्लुएन्सेस भनेपछि जस्तै हेर पहाडको बच्चाहरूको स्वभावहरू फरक अलग्गै हुन्छ हिमालको बच्चाको चाहिँ अलग्गै हुन्छ तराईका बच्चाहरू चाहिँ अलग्गै हुन्छन् अब तराईकै कुरा गरिदियौँ भनेपछि फिजिक्समा गयौँ भने तराईका मान्छेहरू चाहिँ काला हुन्छन् किन त भन्दा यहाँ गर्मी हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन त सो त्यही कुराले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टलाई चाहिँ असर चाहिँ पार्ने सो जियोग्राफिकल इन्फ्लुएन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जस्तै हुन्छ नि होइन अब तिमोहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन मैले चाहिँ कति स्टुडेन्टबाटै सुनेको छ कि यो बजाङ भयो होइन त अनि यो दैलेखतिर भयो होइन त यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ लोकसेवा चाहिँ निकाल्नै पर्ने हुन्छ रे के द्याट मिन्स उनीहरूको घरको वरिपरि सब सबै लोकसेवा निकालेका हुन्छन् भनेपछि त्यो वातावरणले गर्दा चाहिँ अर्को मान्छेलाई पनि के असर पर्छ त भन्दा मैले पनि निकाल्नै पर्ने हो ला मैले ननिकाले भने लाज हुने हो भन्ने टाइपको चाहिँ कन्सेप्ट गएर अनि मान्छेहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ लाग्छ भनेर चाहिँ भन्या हो कि त्यसले गर्दा अब डेभलपमेन्टमा प्रोग्रेस त भयो नि त सो त्यही भएर भनिन्छ जियोग्राफिकल इन्फ्लु इन्फ्लुएन्सेस भनेको चाहिँ ठाउँ ठाउँ अनुसारका हुन्छन् फलानो गाउँमा यस्ता छन् फलानो गाउँमा उस्ता छन् फलानो गाउँका बच्चा यस्ता छन् भन्ने गर्छौँ कि गर्दैनौँ त हामीहरू सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फ्लुएन्सेसमा पर्छ भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्छ फ्यामिली एन्ड सोसियल लाइफहरू है फ्यामिली एन्ड सोसियल लाइफ भनेको चाहिँ अब परिवार र समाज कस्तो छ त म कस्तो सोसाइटीमा बसेको छु आफै हेर कैयौँ मुभीहरूमा चाहिँ एउटा प्रस्टिट्युट एरियाहरूमा चाहिँ बस्ने बच्चाहरूको सोचाइ चाहिँ उस्तै टाइपको चाहिँ हुन्छ कुनै हाई क्वालिटीमा हुन्छ नि एउटा हाई कोलोनीहरू हुन्छ नि जहाँ एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेहरू बस्छन् त्यहाँको बच्चाहरू फरक हुन्छन् अब तिमीहरूले देखा छौँ कति हाम्रो नेपालमा चाहिँ गरिब बच्चाहरू जस्तै अब कन्जर्ड भन्छौँ नि जो हाम्रो त्रिपाल टाँगेर बस्ने बच्चाहरू तिनीहरूको सोचाइ अर्कै हुन्छ तिनीहरू अर्कै तरिकाले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टहरू चाहिँ भएका चाहिँ सो भन्न खोजेको के त भन्दा फेरि मेरो परिवार कस्तो छ त्यसले नै मेरो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ असर पार्ने हो जस्तै सानैबाट आमा बुवा राम्रो भयो भने राम्रो कुरा सिकाउने हुने आमा बुवालाई केही मतलबै छैन भने चाहिँ उनकै त्यो कुरामा उनलाई मतलब हुँदैन अनि बच्चा चाहिँ बिग्रिने चाहिँ हुन्छन् सो यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ राख्ने है त सो यो भयो हाम्रो चाहिँ सोसियल लाइफहरू त्यहाँ एउटा लास्ट वान भनेको चाहिँ एक्सरसाइजको कुरा यो एक्सरसाइजले चाहिँ फिजिकल ग्रोथहरू चाहिँ गराउँछ है त एकदमै बिहान उठ्ने योगा गर्ने होइन त एक्सरसाइज गर्ने दौडिने होइन त सो आफै हेर न एउटा हामीले देखेकै कुरा केटाहरू जिम जाने बित्तिकै उनीहरूको हात खुट्टाहरूको मसल्सहरू कति स्ट्रङ भएर चाहिँ निक्लिरहेको हुन्छ होइन त हामीले एक्सरसाइज गऱ्यौँ भने हामी कति हेल्दी फिल गर्छौँ दिनभरिको लागि चाहिँ हामीलाई पनि एउटा हुन्छ नि त हो मैले चाहिँ म चाहिँ एकदमै एकदमै हुन्छ नि हेल्दी छु है भन्ने टाइपको फिलिङ चाहिँ हुन्छ कि सो द्याट मिन्स के भन्न खोजेको भन्दा फेरि सो सानैदेखि बच्चालाई चाहिँ हात खुट्टाहरू चलाउन लगाइ यो एक्सरसाइजहरू गरियो भनेपछि एकदमै चाँडै ग्रोथहरूमा चाहिँ असर पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ देखाइएको चाहिँ है त सो यो कुरा चाहिँ याद गर्ने यो कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै थपेको क्वेसन हो यसमा केही छैन तिमीले जे पनि लेख्न पायो यसमा है फ्याक्टर एफेक्टिङ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर सोद्धा फेरि चाहिँ कस्ता कस्ता कुराले चाहिँ हाम्रो ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई असर पार्छ भनेपछि सिम्पल छ के पुभर्टीहरूदेखि लिएर जेन्डरहरूदेखि लिएर होइन एजुकेसनहरूदेखि लिएर जियोग्राफी इन्फ्लुएन्सेसहरूदेखि लिएर होइन त जस्तै अब अमेरिकाकै कुरा गऱ्यो अमेरिकामा कैयौँ धेरै साइन्टिस्टहरू चाहिँ छ भनेर भन्छ नासा छ नि त त्यहाँ के होइन त्यहाँको मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने चाहिँ मैले पढ्नु पर्ने छ मैले साइन्टिस्ट हुनुपर्ने छ मैले यो हुनुपर्ने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ के सो यो कुरा चाहि
चाहे तो बच्चा लाई हो सो क्या है ना सो पेट मारो अंदर पेरी नॉर्मली जी आम आल दिस और बने पची बच्चा पने आल दिस जन्मी नहीं हो अंतियो कारण ले से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पने चीटो उनसो अब जन्मी सो के पची पने त्यो बच्चा से बीरा मी भागो वही गौर सो बने पची तेज़ लाई से एकदम ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन अब रामरो बॉय हो चारे ग्रोथ तूने बॉय हो माल न्यूट्रिशन बॉय हो बच्ची ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मचे और सर्चे पर सो सो यो करा चाहे याद चे रखने सो हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सकियो यो बंदा बॉडी चे आमले चे पढ़नु चाहे पढ़ता नहीं यो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थियो फैक्टर एफेक्टिंग माथे चे आमले चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऊपर आते हैं मैं यो करा लाचे याद चे रखने सो एक जन बॉय नीले चे माथे को करा बुझा ही दिनो बंदा बंद रहते होगी ना सो मोचे आपने फ्लो माथे तो बोलो चे बने ना सो सुनने यो बने को चे छुट्टी ता पेरी को पीड़ा आमा आमा बुआ ले चे कहीं छोड़े रह चे बाजार जानु पड़े जान जल अगर आड़ी समान पुगुंजल समान जे आप उल्लेख आमा बुआ देखे रूने मलाई पुल्ली लोईजा बने रो रूने ओके ना त्यो कर रहा चिच्चा चिच्चा रूंचा बने पची ऐसा लाइज़े सेपरेशन एन्जाइटी बने इंजा स्ट्रेंजर एन्जाइटी बने कुछ ऐ अब मैं उड़ा नॉन एरिया मसु मेरे घर पर यार मेरे दाजु भाई सो यो भाई आम्रो चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करा अब अच्छे आमी चाहे नॉर्मली जाने वाले को नेक्स्ट टॉपिक मा डिजीज कंडीशन मा जान सो सो डिजीज कंडीशन मा जानू बंदा अगर डिजीज सानो दुई चार डटी मोला चाहे बच्चा संग रिलेटेड करा आरो चाहे आमी चाहे रों आई था एनी रो नोट वन रचे लेक माला लाख से स्टाफ नॉर्स लाइज़े आउन ऊपर से यो क्वेश्चन औरो बट एचए सीएमए और नमी और लाइज़े यो क्वेश्चन औरो जी अली कती ना उन अपने सगला तेरी बार अली कती जै नेपाली माचे लाइज़े मो टर्मिनोलॉजी और लाइज़े बंदे इंजॉय तो फर्स्ट माचे हम रोज़े मेकोनियम चा बच्चा जॉन मी सके पच्ची कोलोस्ट्रोम, दैन और कुछ हम रोज़ है मिलिया, दैन और को बने कुछ हम रोज़ भरनिक सियोसा, दैन और को बने कुछ है मंगोलियन स्पोर्ट, दैन तेज़ पच्चीस वीचेस मिल्क, दैन और कुछ है सिउडोमेंसुरेशन मध्य मॉल वाला कुछ आज ही बनी रहा चु सो सुनने हर एक टीचर और कुछ आपनों आपनों पढ़ाओ नहीं चाहिए क्वालिटी उन्जा कोई टीचर होना उन्जा क्वेश्चन मात्रा कर आये रचे आंसर कराओ ने सो मेरो बनाए किस बने बच्चे सके समझ जा मिले चे क्वेश्चन यही देखने हो ओके मेरे व्हाट इज़ दिस बन्नु बंदा बनी यो बने को क्यो यो बने को क्यो यो बने को क्यो यो बने को क्यो बंदे पर से ये ही नहीं क्वेश्चन और उच्च ओके सो यो करा चाहिए याद से ही करने सो ये निसब पे आए का क्वेश्चन और उन सो एक जाना बॉय ने ले देरी छोटी सोधी राखो से एक चीन तेरी दिमो एक चीन आई एक क्या बनाया था बने बच्चे डायबिटीज बॉय को पैशन से कॉस्टो उनसे बंदा बनाया था यदि आम आचे डायबिटीज छा बने बच्चे बच्चा कोचे हम रोचे वेट और रोचे एकदम ही है एकदम ही बिग बेबी रे लार्ज बेबी बॉय रोचे जॉन में कोचे उनसे कि ना बंदा पेरी आम वाले डायबिटीज होता है प बच्चा चाहिए लार्स बनी जन्मिन सो यो करा चाहिए याद रखने आई था सो आप जो हमें आम्रो क्वेश्चन और माय नहीं सब पे आए का क्वेश्चन फर्स्ट माचे आम्रो मेकोनियम बने को क्या तब बंदा पेरी मेकोनियम बने को फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी लाई चाहिए बने जब बच्चा को पहलो दी साल आई चाहिए मैं क्या बन्चों द मेकोनियम जाती लेखा कुछ हो ये सब पे आएगा कोई सुनो ना ओके कहीं ले कलाई कहीं ले कलाई कहीं ले कलाई आएगा कोई सुनो ना सब पे ये रो फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी लाई जाए मिले जाए मैं कोनिया मान जो ये जो कौन कलर कौन सा था हमरो ग्रीन कलर को चाहिए उनसा बहुत साले जन्मी है को 24 घंटा भीतर पहले दिन साझा ही पास करने चाहिए पढ़ने उनसा नौ बजे बने 36 घंटा नौ बजे बने पच्ची 48 घंटा बंदा अगाड़ी चाहिए फेरी सकनु पढ़ने उनसा यदि फेरे ना बने पच्ची अनेक कहीं ना कहीं कंजनाइटल डिजी छोकी चाहिए ना बंदा चाहिए 
हमें डाइग्नोस करना सो नर्मली चौबीस घंटा में हम आने दिशा या तो हम विदिन हम छत्तीस घंटासम आई सकू पर्ने दिशा हम मेकोनियम पेलो स्टूल हमें मेकोनियम भो दैन कोलेस्ट्रोम हम गाई भैस को हमें खाई रखे कुरा हो बेकौती दूध भेस्त हमी में यो वन टू थ्री डेज अफ मदर मिल्क आमा को बच्चा भैस तीन दिन समान को हम मदर मिल्क भीन दिन समान को दूध लाई कोलेस्ट्रम भे सो यो कुरा चाहे याद से राख्ने हाई एक देखि तीन दिन समान को हम दूध लाई हम कोलेस्ट्रम मिल्क भो यो कुरा चाहे हमी आमा सोच्भंदा हम गाँव घर में गाई भैस ब्या फिर दूध जो खाँच नहीं पेलो दिन खाँदा फिर छोकरा छोकरा हो भोलि भोलि अर्क दिन खाँदा अलग झोल अलग छोकरा होना तो असरो दिन खाँदा फिर अब बिस्तार झोल आर स्मेल आस्ते हमी में हो बच्चा जन्मी सके व्हाइट कलर को दूध भाग पानी कलर को दूध प्राय देखी रहा हो जिसमें सब सब कुछ जिंदगी भरी चाहिए लाइफ लंग चाह चाहिए इम्युनिटी हमें तो दूध बट प्रशस्त मात्रा में पाँच भाई हाई तर अर्क मिलिया सो बच्चा जन्मी सके बच्चा को नाक को टुप्पो में भो है गाला में यहां व्हाइट स्पोर्ट हु देखा हो निदार सो नर्मली हम देखिने इसलिए मिलिया भाई जिस को मिनींग व्हाइट स्पोर्ट प्रेजेंट अंदी फेस अफ न्यू बोर्न बेबी कहीं अनामी बहनी हो स्टाफ नर्स एचे अभी भर्खर जन्मे बच्चा तिमें हाथ में सत्यो एटा चाह क्रीम हो स्पोर्ट हो एटा चाह पूरे व्हाइट क्रीम चाहिए तो व्हाइट क्रीम ओवर दी न्यू बोर्न बॉडी एवटा चाह क्रीम हो व्हाइट स्पोर्ट हो दुटा कुरा फरक फरक हो हाई सो यो कुरा चाहे याद करने हो कि मिलिया वाने का साना साना दाना नाक में क्यों वाने आमा को पेट भि बच्चा रोक होनी स्किन को हम पिगमेंटेशन खुले हो कारण साना साना दाना प्रेजेंट होने इस हम सब में हो प्राय बच्चा नाक को टुप्पो में निदार में अला को हम उठे भाग चिड़ो तीर भो है तैं सा साना दाना प्रेजेंट हो इस हमी मिलिया भाषा है भर्निक सीसा कोई बच्चा को नर्मली उस उसरी प्राय जसो फोल्डर में एकदम बड़ी चाहे देखि तर अब सानों बच्चा हो जन्मे बेला में पूरे जब पानी पुगे फुटे बाहर बच्चा निस्लि अभी पूरे क्रीम टाइप को शरीर भरी चाहे लागे हो स्पेशली भन्न पर्दा घाटी को तल टाखी को भि है दुईटा अस पे खुट्टा दुईटा हम नी एरिया में एल्बो एरिया में अकिन में पूरे में व्हाइट क्रीम प्रेजेंट होने इस हमें वर्निक सीसा से भो सो मैम इसको काम के भादा फिर इस हम हिट लेन करने काम कर बच्चा जन्मे चौबीस घंटा समान हमें बच्चा लुआना भाई भाई नुआ फिर यह भर्निक सीसा से जान अभी बच्चा हाइपोथर्मिया में जाने चांसेस होने हमें चौबीस घंटा पच्छी मत्र नुआ पर्ने होनी अर्क हस्पिटलमें भाई गई ये भनिक सीसा धे रगड़ हो पुछ्न होना भाई क्या फिर रगड़ियो पुछियो बच्चा ने हित कंट्रोल कर सकते क्यों तो मैम इसको काम यो तो भादा फिर जन्मि जन्मिद हाइपोथेलामस एक्टिव में आदि हम ब्रेन में हाइपोथेलामस हाइपोथेलामस उत्तिक एक्टिव में आने होना कई समय लगता जबसम हाइपोथेलामस एक्टिव में आदि हिट कंट्रोल कर सकते हैं तब समय हम वर्णिक सीसा ने बच्चा को शरीर में हिट कंट्रोल करने काम करके सो यो भो हम वर्णिक सीसा को नेक्स्ट कुछ मंगोलियन स्पोर्ट अब तिमें तो देखे कि छेन है टेम्परेचर मेन्टेन कर टेम्परेचर को अर्क नाम हिट हो ओके कहीं क्या दिमाग लगने यहाँ हिट लेम्परेचर नहीं भाई सो ते भर तो मैं हाइपोथर्मिया को र हाइपोथर्मिया को हिट नहीं मेन्टेन करने हिट थर्मोरेगुलेसन मेन्टेन कर 
तिमले भनेको पनि सही मैले भनेको पनि सही ओके एन्ड मंगोलियन स्पोर्ट भनेको चाहिँ यदि बच्चालाई तिमीले समात्यो भने कुनै कुनै बच्चामा यो मंगोलियन स्पोर्ट किन भनिन्छ भन्दा यो पहिलो चोटी मंगोलियन बेबीमा देखेको हुनाले यसको नामै मंगोलियन स्पोर्ट भनेर चाहिँ भनिएको हो प्राय हामीहरू मात्रै त्यति साह्रो चाहिँ देखिँदैन त्यहाँ अर्को कुरा यसको रिजन चाहिँ किन हो भनेर अहिलेसम्म पत्ता चाहिँ लागेको चाहिँ छैन अझैसम्म पनि रिसर्च नै गइरहेको छ एउटा दाग हो एउटा सानो दाग हुन्छ ब्लू कलरको चाहिँ दाग हुन्छ है कहाँ त भन्दा फेरि यो हाम्रो चाहिँ सैक्रम एरियामा ओके यो हाम्रो चाहिँ बच्चाको चाहिँ जहाँबाट दिशा आउँछ एनस एरिया सो यो एरियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीलो कलरको चाहिँ देखिन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले मङ्गोलियम स्पोर्ट भन्छौँ सो यो भनेको चाहिँ ब्लुइस डिस्कलरेसन अन दि सैक्रम एरिया प्राय जसो अब रिसर्चरहरूले चाहिँ यो प्रेसरको कारणले गर्दा हो कि भन्ने चाहिँ गरिहाल्छ चा। प्राय यसको आन्सर नै प्रेसरको कारणले किन भनेपछि बच्चा चाहिँ यसरी चाहिँ खुम्चेको हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ ए के अरे बटक्स एरिया भयो भने यो टाउकोको साइड यतातिरको चाहिँ खुट्टाको साइड यो एरियामा प्राय यसरी खुम्चेर सी सेपको भएर चाहिँ बच्चा बस्दा फेरि यो एरियामा प्रेसर परेर चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ नीलो हुन्छ कि भनिन्छ तर एक्जेक्टली यसको कच चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ थाहा चाहिँ छैन तर तिमीलाई सोध्ने भनेको चाहिँ व्हाट इज मङ्गोलियन स्पोर्ट भनेर चाहिँ सोधिदिन्छ मङ्गोलियन स्पोर्ट भनेको चाहिँ बच्चाको सैक्रम एरिया अर बटक्स एरिया है बटक्स एरियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीलो हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई के भन्छौँ त मङ्गोलियन स्पोर्ट चाहिँ भन्छौँ सो यो कुरा चाहिँ याद गर्ने ओके त्यहाँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विच एज मिल्कको कुरा छ विच एज मिल्क भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विच एज स्टुडेन्टको दिमाग के हुन्छ भनेपछि विच एज मिल्क भनेको चाहिँ विच भनेको बोक्सिनी जस्तो कुरा आउँछ उनीहरूको दिमागमा यो चाहिँ बोक्सिनी चाहिँ होइन विच एज मिल्क भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मिल्क जो चाहिँ बच्चाबाट चाहिँ आउँछ न्यू बर्न बेबीबाट चाहिँ आउने चाहिँ गर्छ ओके सो यदि कुनै न्यू बर्न बेबीको चाहिँ ब्रेस्टमा सानो एक दुई थोपा दुधहरू चाहिँ देखिरहेको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले विच एज मिल्क भन्छौँ म्याम यसको रिजन के त भन्दा फेरि यो चाहिँ म्याटर्नल हर्मोनल चाहिँ इम्ब्यालेन्स भएको कारणले चाहिँ देखिन्छ जस्तै बच्चा पेटमा रहेको बेलामा आमामा एक्सेसिभ मात्रामा प्रोलेक्टिन हर्मोन चाहिँ बढ्यो भनेपछि त्यही कुरा बच्चामा पनि जाने हो अनि जसले गर्दा चाहिँ बच्चाको चाहिँ जन्मिसकेपछि दुई चार दिन धेरै त देखिँदैन एक दुई दिन दुई चार दिन अनि ब्रेस्ट निचोर्यो भनेपछि पानी आउँछ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त विच एज मिल्क भन्छौँ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्यू बर्न बेबीको के त ब्रेस्ट मिल्क ओके यो क्वेसन धेरै पटक आएको छ याद गर्ने ओके अन्त एन यो के को कारणले हुन्छ भनेपछि म्याटर्नल हर्मोनल इम्ब्यालेन्सको कारणले दुधमा काम आउने होइन मिल्कमा काम आउने हर्मोन भनेको चाहिँ प्रोलेक्टिन हो यदि प्रोलेक्टिनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्ब्यालेन्स भयो भनेपछि बच्चामा चाहिँ यही कुरा आमाले जे खायो आमाले जे गऱ्यो जस्तै अब हेर पेटमा अहिले पनि दुध खाने आमाहरू टाइनी र केही खाइदियो भनेपछि बच्चाको दिशा पनि त्यस्तै कलरको आउँछ आउँछ कि आउँदैन त सो त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा पनि नर्मली चाहिँ हाम्रो आमाले चाहिँ के खाएको छ आमाले चाहिँ आमालाई चाहिँ के भएको छ आमालाई चाहिँ के रोग लागेको छ त्यही कुरा चाहिँ बच्चामा चाहिँ आउने चाहिँ गर्छ के सो यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है त सो गाउँ घरतिर फाल्ने चलन छ भनेर भनेको छ निचोर्नु हुँदैन यसलाई आएछ भनेपछि खाली सोख चाहिँ गरिदिने कपडाले चाहिँ यस्तै च्याप च्याप गरेर चाहिँ पुछ्दिने हो त्यसलाई केही नचलाउने आफै दुई चार दिन पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हराउँछ यो नर्मल कुरा हो पेटमा चाहिँ बच्चा भएको बेलामा आमाको कुराले बच्चालाई चाहिँ आएको हो जब नाभी काटेर बच्चालाई चाहिँ अलग राखिन्छ अनि यो पछाडि पछि चाहिँ आफै सुक्दै जान्छ र हराउँदै जान्छ त्यस्तो कुनै त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ होइन कुनै कुनै बच्चामा चाहिँ देखिन्छ अब पेटमा बच्चा हुने बेला आमाको दुध त बन्नै पर्ने हुन्छ नि त होइन त आमाको दुध त आउनु पर्ने हुन्छ पछि गएर त्यसको लागि चाहिँ प्रोलेक्टिनले चाहिँ काम वर्कमा आइसक्या हुन्छ के अनि त्यो वर्कमा आउँदा फेरि एकदमै हाई लेभलको भइदियो भने बच्चातिर चाहिँ असर चाहिँ पार्ने चाहिँ गर्छ है त सो यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ गर्ने दुवैमा देखिन्छ यो मेल फिमेल दुईवटैमा देखिन्छ देन सिउडो मेन्सुरेसन भनेको चाहिँ सेम एज यस्तै हो यो मेटर्नल हर्मोनल इम्ब्यालेन्सको कारणले चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कहरू चाहिँ आयो भनेपछि विच एज मिल यही मेटर्नल हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएर चाहिँ फिमेल बेबीको है त फिमेल बेबीमा भजाइनल स्पोर्टहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि फिमेल न्यू बर्नमा न्यू बर्नमा चाहिँ भजाइनल स्पोर्टहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिउडो मेन्सुरेसन भन्छ यो पनि हुने भनेको चाहिँ मेटर्नल हर्मोनल इम्ब्यालेन्सकै कारणले हुन्छ सिउडो भनेको लुकेको हो कि होइन भन्ने टाइपको मेन्सुरेसन भनेको चाहिँ खुन आउनु ह
हमरों चे नॉर्मली चे हमरों चे स्पोर्ट ब्लड को स्पोर्ट और चे प्रेजेंट होन्चा वाने पची ऐसा ही चे हमले स्यूडो मेंसुरेशन बन्चो एक्जेक्टली तो चे पीरियड चे बागो ही ना तो अब अपनी खून छा वाने पची ऐसा ही चे हमले स्यूडो मेंसुरेशन बन्चो सो मैम व्हाई तो कीनो तो बंदा ते मैटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस को कारण ले ची यो कुरा रुचे देखें चाहे स्ट्रोजन रा प्रोजेस्ट्रोन और को कुरा रुचे आओ जा प्रेगनेंसी मा कोई यो कुरा रु इंक्रीज कोई यो कुरा रु डिक्रीज उन्हों पर नहीं होने उड़ा बच्चा जन्मे था पेरी सो तेरी पहला मचे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रा बच्चा को वजाइना ले रिया और मचे ब्लीडिंग और जे देखें चा बने बच्चे स्लाइड चे आमिल के बन जाओ तो स्यूडो मेंसुरेशन ये उड़ा चे मैटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस को कारण ले और को बने को चे हम रोचे कई ले कई इंस्ट्रूमेंटल डेलीवरी और जे गर्दा पेरी जस्ते ब्रिज प्रेजेंटेशन बायो है ना तो ब्रिज प्रेजेंटेशन मचे हम ले खुट्टा बाटा नॉर्मली चे हम रोटा � जब आम बड़ा बच्चा छुट्टी सकता हो, जब एक दो दिन उनसे बच्चा जन्मे को ये आफ है जो और आउने चाहिए घर से दिया और आए ना वने हॉस्पिटल लाई जाने मो नॉर्मली चाहिए 100 में चाहिए 99 परसेंट चाहिए जो और आउने नहीं घर से दियो करा और ओके सो ये वो हमरो इन्हीं क्वेश्चन औरो एवढ़ा करा याद रखने बच्चा को पहले स्टूल लाइन में कोई नियम बन्चो, बच्चा को एक देखी तीन दिन को दूध लाइजे को लो स्ट्रोम बन्चो, बच्चा को मुख माचे साना साना दाना और जेह व्हाइट स्पोर्ट और कौसे कौसे को पची समन पन रन जाए ना तो मेरे पनी आँख को माते वड़ा सानो दाना तियो को तीन दिन समन पची जेह और आयोगे तियो आये, सो दान सिवसा बन्चो क्वेश्चन सो दिया था बर्निक सिवसा कुछ है मेन फंक्शन की होता बंदा ये ले हीट लाई चे कंट्रोल करने काम कर सो अने मंगोलियन स्पोर्ट बने कुछ है बच्चा कुछ है बटक्स एरिया और मचे नीलो होने दो इटा चे हम रोचे बटक्स फोल्ड और मचे नीलो उन सब बने पचे स्लाइड चे हमले यो बन्चो व्हीचेस सीडो मेंसुरेशन जी बन्चो ऐ ता सो यो कुराची याद रखने मैं बटक्स एरिया बाहेक और बॉडी पार्ट में बने ब्लीच डिस्कलेशन चाह बने मंगोले सो ऐला मंगोले ने स्पोर्ट ने बनना पर जो महिले कौसे कौसे को यो यो ना कौन सा रन ना मेन बने को जो यहाँ यो एरिया में जो देखा जो कि यो आँखा बोयो ऐ ना ता य ओके सो यो ना को बने बच्चे माइले यो इरा मेरे आप नहीं गांव को एक जाना भाई मापन यो देहा जो पहुंचे हरा यो दियो विस्तार ऐसे हरा उधर से जान साइड है सो यो कुरा चाहिए याद रखने ओके सो यो भाई आम रोचे सानो कुरा और को नोट और अब अच्छा हमें चाहे डिजीज कंडीशन में चाहे जानते होंगे बच्चा और लाइव हमें हर एक डिजीज सिस्टम बाइज पढ़ सों तोर एक दोड़ा डिजीज चाहिए हमें अलग के पढ़ सों जो चाहिए एकदम है इम्पोर्टेन्ट आये सब पे लाये ऐसे लाये केरे केरे सब पे लोक शिवा लाइसेंस दो ही टाइप को लागे चाहे ऑब्जेक्टिव पनी जो तो सही मा सब्जेक्टिव पनी जो सो सर रहे रो केरे इस बंदर सो जहाँ पर निकोई शान और आगो चल मट्टी क्लॉक आई दिन जो हृदय जाने ओके सो न्यूनियटल जॉन डिसलाइज़ है हम रोचे हाइपर बिली रू बे नी मिया वन इंजा सो हो के तब अंदा पेरी बच्चा को शरीर में हम रोचे नॉर्मली सही हम रोचे ये तो ब्लू रिबिन से इंक्रीज होने लाइज़ है हम लेचे इंक्रीज ब्लू रिबिन लेव ओके सो यो केस लाइज़ आमे लेके मन चोता न्यू नेटल जॉन्डिस ऐ दी बच्चा को शरीर में ब्लू रिबिन से इंक्रीज हो बने पर जैसे लाइज़ आमे हाइपर ब्लू रिबिन ही में आपने बन चो ओके और इस लाइज़ इंक्रीज ब्लू रिबिन बन रची बन बनीं चो ओके सो यो कुरा चे याद करने है ता सो यहाँ पर � सो पहला सुर माता हमले वड़ा क्वेश्चन फर्स्ट में ये वड़ा क्वेश्चन चक कौती हूँ उनसे तो न्यू बोन को चाहिए नॉर्मल ब्लू रिबन चाहिए कौती हूँ उनसे तो बंदा पेरी बने बने पची पहलो क्वेश्चन यही नहीं हुए इसको 
ना टिक लगाने ओके सो भर्खर जन्मे बच्चा में ब्लू रिबिन लेवल हम क्या भादा फिर पांच देखि छ एम जी पर डीएल यदि कुछ बच्चा में यह भाग मत जाने केस हमें निटल जन्डिस सो नर्मल हम पांच देखि छ एम जी पर डीएल ओके सो यह याद रखने अब जो हम जन्डिस हो कि भादा फिर प्राय जसो हेर लगभग लगभग साठी सत्तरी पर्सेंट बच्चा हमें जन्डिस देखो कि क्यों तो भादा फिर भादा फिर जब बच्चा जन्म जन्मी सके एट नर्मल बच्चा को फटाफट लिवर से एक्टिव में आईहाल उ उसको लिवर ने फंक्शन करना थाली हाल ब्लू रिबिन मेन्टेन कर प्राय जसो बच्चा के होने पी अब जन्मिद जन्मिदे उ लिवर से एक्टिव में न आक होना है सो कई समय बच्चा पहेली जब समय लिवर ने वर्कआउट कर सकते हैं जब लिवर ने वर्कआउट कर खोजो अस पीछे बच्चा राम जान पीछे ये हमारा जन्डिस में देखि नाई तो सो ये कुछ याद रखने ओके नेक्स्ट कुछ टपिक में अब यह न्योनेटल जन्डिस यदि गये पीछे हमें डेफिनेसन यहीं मैं डेफिनेसन लेखाने होना डेफिनेसन भाक बच्चा को शरीर में ब्लू रिबिन लेवल से इंक्रीज होने लगे न्योनेटल जन्डिस भोने इंक्रीज ओके जाने वाक हम टाइप्स में हमीसंग निटल जन्डिस दुईटा एवटा फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अर्क पैथोलॉजिकल क्वेश्चन जी सब आगे वाक यही पैथोलॉजिकल ओके सो यो कुरा यह याद रखने सो दुईटा टाइप का जन्डिस हमारा फिजो रैथोलॉजिकल हो पैला सुर में इसमें जाना भांदा अगड़ी हमें एवं कुछ याद के जन्डिस क्या हे एनाटोमी को कोईसन भी हो अनेमिया क्या हे यदि हम जन्डिस को जन्डिस स्क्लेरा में हेरि जिस हमें अपर बलबेरल कंजक्टिवा भाई भाथि नहीं जो हम सेतो भाग स्क्लेरा एरिया अपर बलबेरल कंजक्टिवा भाई यदि एनेमिया को एनेमिया हेने वाक लोअर पालपेब्रल कंजक्टिवा में हे मैम क्या लेखा भादा फिर दिस इज द इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन दुईटा क्वेश्चन हम एकदम इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन हो सो जन्डिस हम भैस क्या हे एनिमिया भैस हम क्या हे सो जन्डिस भाई हमें आँखा को मथिलो भाग में हे ओके दैन एनेमिया भो कि हम आँखा तानेर तल्लो भाग में कंजक्टिवाला तानेर हम हे इस हमें ये पालपेबर हम हाथ से पालपेबर ये तान हो कि सो इस हमें एनेमिया भो आँखा को मथिपटी चाहिए जस आँखा भो है सो यो आँखा भो सो सो यो मथि हेने वाक हम जन्डिस हो यहाँ तल हेने वाक हम एनेमिया हो सो यो कुरा यह याद करने ओके हेन तो हर एक ठाव में हे सब को आंसर फरक हो तर हमी सो हेन तो नंग में हेरि है हेन तो टिप्स में नेजल टिप्स में हेरि हेन तो स्किन में हेरि पाम्स में हेरि सोल्स में हेरि बट जन्डिस और एनेमिया भो कि भैन भादा फिर पेलचोटी में हमें आँखाम हेने हो कि सो यह याद करने हाई आँखाम हूं मथिलो भाग में हेसों जन्डिस हे तल्लो भाग में हेसों हमें एनेमिया हे सो यह अलग क्वेश्चन थी इस याद राख्ने हाई अब जो हम हम टपिक में जन्डिस दुईटा एटा चाहे फिजियोलॉजिकल एटा चाहे पैथोलॉजिकल पैला समय तो हम फिजियोलॉजिकल जन्डिस फिजियोलॉजिकल जन्डिस व्हाट इज फिजियोलॉजिकल जन्डिस फिजियोलॉजिकल जन्डिस हाँ कलग अलग राखी तो निटल जन्डिस फिजियोलॉजिकल रैथोलॉजिकल फरक फरक तरीका कखी तो भाजा सो सर सुन्ने लिखा चु मैं फिजिओ भित्तिक फंक्शन हई सो फिजिओलो एनाटोमी रिजिओलॉजी तो पढ़ा छो तिमर हो कि है एनाटोमी स्ट्रक्चर फिजिओलॉजी फंक्शन सो यहाँ से जन्डिस रिनेटेड कुरा में कल तो यह भादा फिर फिजिओलॉजिकल जन्डिस लिवर ने फंक्शन कर न सक या तो लिवर से इमेच्योर भर अर्थ तो या तो लिवर से इनएक्टिव भर चाह बच्चा कई समय कई छिन को लगी कई दिन को लगी जब समय लिवर से फंक्शन में आदि तबसम चाह बच्चा 
पहिलिन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्दा चाहिँ भन्छौ है त सो क्वेशन सोध्या छ फिजियोलोजिकल जन्डिस केको कारणले हुन्छ भनेर सो फिजियोलो पहिलो जौ हामी फर्स्ट क्वेशनमा फिजियोलोजिकल जन्डिसको चाहिँ मेन कज भनेको के हो त भन्दा फेरि इट अकर ड्यु टु इमेच्युर लिभरको कारणले चाहिँ हुन्छ इमेच्युर अर इनएक्टिव लिभर को कारण ओके व्हाट डज इट मीन भादा फिर जब लिवर नहीं इमेच्योर भो लिवर नहीं इनएक्टिव भंक्शन करना सकते हैं फिजियोलॉजी से होते हैं सो फंक्शन कर न सकें बच्चा पहेली ब्लूरिबिन कंट्रोल में आने पी केस हमें फिजियोलॉजिकल जंडिस भू मोस्टली देखिने वाक कस में देखि भादा फिर प्रिमेच्योर बेबी में देखि बेबी और हम एलबीडब्ल्यू बेबी में देखि ओके सो लोवर थोइट बेबी में लिवर तीन साहो फर्मेशन रामस होते प्रिमेच्योर में भे तपन लिवर से एक चोटी एक्टिव में आने सकते हैं तो कारण देखिने प्राय भाज तर नर्मली चाहिए प्राय बच्चा में देखि प्रिमेच्योर होने हाई हाई तो मोस्टली देखिने वाक इसमें हो तर प्राय टर्म बेबी में देखि टर्म में देखि प्री टर्म में देखि सो टर्म में देखिने भाई प्री टर्म में तर मोस्टली देखिने वाक हम प्री टर्म में देखि पेलो पोइंट सको ओके दैन दोसों यदि हम फिजियोलॉजिकल जंडिस को एदम धीरे आगे क्वेश्चन दिमाग में ध्यान दिने पर्ने वाक ट्वेंटी फोर आवर को आके अकरेंस को अकरेंस ट्वेंटी फोर को हम इसमें जाने हम कैसे एकदम हाईलाइट करें सब भाई बड़ी आने क्वेश्चन यही हाई फिजियोलॉजिकल जंडिस नर्मली हम के इसको नाम बच्चा जन्म को अगाड़ी हो कि पछाड़ी हो कि भाई कुछ सो सुन्ने फिजियोलॉजिकल जंडिस जैसे पची हो ओके पची भाई बितीक चौबीस घंटा पची वाय भादा फिर भादा कें तो मैम चौबीस घंटा पची हो लिवर तो इमेच्योर छिलो भादा फिर उसे अलग तो ब्लूरिबिन डिक्रीज कराने कैपेसिटी से आमा उसे बोक आगे होनी चौबीस घंटा पची समय अब लिवर एक्टिव में आईदेन जे कुछ उसे बोक लिया तो सकि हाल जस्ते मैं बिहान के खाएर आए वी मैं अलग दिवसों को खाना नखाए मैं असर पर्दन अन पची को खाजा नखाए मैं असर पड़े तर राति म कंट्रोल नहीं करना सकते क्यों मैं बिहान खाए खाना बेलुकासम तो पुग्स भाई तो छेन ओके सो इसमें तस्ते हो बच्चा अलग कुछ आमा बोक आगे होना तो ब्लूरिबिन टुकड़ाने कैपेसिटी देखि लेकर सब कुछ संगसंगे बच्चा जन्मि जन्मि उसे दूध खाना स्टार्ट करके दूध खाए वी कौ फिजियोलॉजिकल सर्विस रिजल्ट होने से होता सो यदि दूध ने भी काम करेन उ लिया चौबीस घंटा लिवर चाह फन में आईदेन अभी देखिने वाक फिजियोलॉजिकल जंडिस हो सो यह इट अकर आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर अफ बर्थ हो कि आफ्टर भाई बर्थ ओके जन्म चौबीस घंटा पीछे देखि ना या तो हम तीस देखि बहत्तर घंटा में हम बहत्तर घंटा अफ बर्थ में देखिने जंडिस हम प्राय फिजियोलॉजिकल जंडिस पर्यटन ओके एवं चौबीस को कुरा गए अर्क मैं एक्जैक्ट टाइम को कुरा कर दिए एक्जैक्ट टाइम हम नर्मली तीस देखि बहत्तर घंटा भित्र इस यदि ये भि भेन सको हो विदिन सेवेन्टी टू आवर भर लिवर से एक्टिव में आई सकू पर्ने यदि आईदेन रही जंडिस देखि भाई हमें के फिजियोलॉजिकल जंडिस ओके पेलो पोइंट सको ओके पेलो दोसों पोइंट सको कहले तो आफ्टर ओके भो कहले तो हम चौबीस घंटा पची भाई एकदम धीरे एलोइस देखिने इसलिए हमें मैक्सिम इंटेन्सिटी भर्क पोइंट मैक्सिम इंटेन्सिटी इंटेन्सिटी एकदम बड़ी एलोइस देखिने के इंक्रीज एलोइस देखिने इसमें पेल भाप इसमें बच्चा पहेली हाई एलोइस देखिने वाक जंडिस कति दिन में एकदम बड़ी देखि भाई कसले सो नर्मली यह हम चार देखि पांच दिन फाइव फोर टू फाइव डेज अफ बर्थ में एकदम बड़ी चाहे पहेल बच्चा ओके दैन अर्क ये मैं तो भेन हाई फिजियोलॉजिकल जंडिस आप आँच 
आफै बढ्छ र आफै चाहिँ हराउने चाहिँ गर्छ सो दैन नेक्स्ट पोइन्ट भनेको छ 24 घण्टा पछि हुन्छ 4 देखि 5 दिनमा एकदमै बडी चाहिँ पहेलो हुन्छ बच्चा दैन अर्को कुरा चाहिँ डिसअपियर डिसअपियर भनेको चाहिँ हराउने है यसमा चाहिँ स्पोन्टेनियस डिसअपियर हुन्छ स्पोन्टेनियस आफै तिमीले हस्पिटल लानै पर्दैन घरमै चाहिँ यो चाहिँ सन्चो भइहाल्छ सो डिसअपियर हुने भनेको 7 देखि 10 दिनमा चाहिँ हुन्छ ओके सो सर र सुन्ने 24 घण्टा पछि हुन्छ 4 देखि 5 दिनमा एकदमै बढी हुन्छ 7 देखि 10 दिनमा चाहिँ आफै हराउँछ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के नाम दिन्छौ त फिजियोलोजिकल जन्डिसको नाम चाहिँ दिन्छौ जान कहिले काही क्वेशन के सोध्दिन्छ भनेपछि फिजियोलोजिकल जन्डिस प्रीमैच्योर बेबीमा कहिले सन्च हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्दै यो चाहिँ हाम्रो टर्म बेबीको कुरा गर्यो हामीले यदि कुनै टर्म बेबीलाई फिजियोलोजिकल जन्डिस भएको छ भने 7 देखि 10 दिनमा हराउँछ भनेपछि प्रीमैच्योर बेबीलाई चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस भएको रहेछ भनेपछि 10 देखि 14 दिनमा चाहिँ हराउने चाहिँ गर्छ यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ राख्ने है सो 10 देखि 14 दिनमा हराउने जन्डिस भनेको चाहिँ अ प्रीमैच्योरमा फिजियोलोजिकल जन्डिस भएपछि देन 7 देखि 10 दिनमा चाहिँ हराउँछ कुनै जन्डिस भनेपछि यो चाहिँ टर्ममा चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस भएपछि चाहिँ हुन्छ है त सो यो कुरा भयो हाम्रो फिजियोलोजिकल जन्डिसको कुरा सो एउटा अकरेन्सको कुरा एउटा कजको कुरा याद राख्ने मेन चाहिँ इनएक्टिभ लिभरको कुरा अनि अकरेन्स कहिले हुन्छ भनेर याद राख्ने 24 घण्टा पछि अनि एकदमै बढी चाहिँ कहिले देखिन्छ भनेर सोध्यो भनेपछि 4 देखि 5 दिन भइहाल्यो अनि डिसअपियर कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने 7 देखि 10 दिन अब आयो अर्को पोइन्ट यो पनि एकदमै धेरै धेरै सोधेको बिलुरिबिन लेभल भनेर चाहिँ भन्छ बिलुरिबिन लेभल भनेर चाहिँ भनिन्छ सो फिजियोलोजिकल जन्डिस जहिले पनि एउटा नर्मल टाइपको जन्डिस हो यसमा चाहिँ जहिले पनि लेस देन 15 एमजी पर डीएल चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लू रिबन लेभल चाहिँ हुन्छ सो यो क्वेशन धेरै पटक सोधेछ यदि 15 एमजी पर डीएल भन्दा कम चाहिँ कसैमा ब्लू रिबन लेभल छ भनेपछि सानो बच्चामा त्यसलाई फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्छ कि त्यसलाई प्याथोलोजिकल जन्डिस भन्छ भनेर सोधेछ नर्मली चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस चाहिँ भन्छौ देन अर्को कुरा यो आफै हराउँछ त भन्यो तर यसमा प्रिभेन्सन त छन् होला नि त ट्रिटमेन्ट नभए पनि हाम्रो चाहिँ दुईटा मेन प्रिभेन्सन छन् एउटा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ ओके अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनलाइट एक्सपोजर भनेर चाहिँ भन्छौ ओके सनलाइट एक्सपोजर यो दुईटा गर्यो भने फिजियोलोजिकल जन्डिस लाई चाहिँ अस्पताल लानु चाहिँ पर्दैन तिमहरुले है सो यो भयो हाम्रो फिजियोलोजिकल जन्डिस एउटा नर्मल कुरा हो यो हरेक बच्चाहरुमा चाहिँ देखि नै रहन्छ यो जन्डिसहरु सो यसबेला चाहिँ हामीले हस्पिटल लानु भन्दा पनि आमाको दूध र हामी चाहिँ सनलाइट एक्सपोजरमा एकदमै धेरै चाहिँ कन्सर्न गर्छौ किन त म्याम भन्दा फेरि सो सुन्ने ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ हाम्रो ग्लुकोनराइल अमाइलेज भन्ने चाहिँ एउटा एजेन्ट हुन्छ तिमीलाई चाहिँदैन यो कुरा ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ नर्मली चाहिँ ग्लुकोनराइल अमाइलेजले के गर्छ त भन्दा ग्लुकोनराइल अमाइलेजले चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ एक्सेसिभ भएको ब्लुरिबिनलाई चाहिँ टुक्राउने चाहिँ गर्छ सो जो चाहिँ दूधबाट गइरहेको हुन्छ दूधबाट जाने बित्तिकै लिभरमा गएर वर्कआउट गर्छ लिभरमा गएर वर्कआउट गर्यो भनेपछि ब्लुरि रिबिन चाहिँ घट्ने चाहिँ गर्छ सो त्यो कारणले ब्रेस्ट फिडिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन जन्डिस अर वाट एभर हैन त न्यू बोर्न बेबीमा चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बढाउने देखि लिएर जन्डिसहरु सन्चो गराउन चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङहरु चाहिँ एकदमै धेरै कन्सर्न चाहिँ गर्छौ ओके तर अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनलाइटमा चाहिँ राख्ने के त भन्दा फेरि भन्दा फेरि सनलाइटमा किन राखिन्छ त भन्दा सनलाइटमा राख्दा फेरि सनलाइटले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्किनमा चाहिँ गएर चाहिँ भिटामिन स्किनलाई पहिला एक्टिभेट गर्छ अनि भिटामिन डी सिन्थेसिसहरु चाहिँ गराउँछ के भिटामिन डी सिन्थेसिस हुने भनेको चाहिँ लिभरमा गएर हुने हो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ त्यति हुने बित्तिकै चाहिँ अनि लिभर चाहिँ एक्टिभमा चाहिँ आउँछ के यो भिटामिन डी लिभरमा सिन्थेसिस हुने हो त्यहाँ गएर सिन्थेसिस हुँदा लिभर पनि फंक्शन आउट फंक्शनमा चाहिँ आउने चाहिँ गर्छ के त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राय चाहिँ सनलाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ है त सो यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ गर्ने ओके सो यो भयो हाम्रो चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिसको कुरा सो अकरेन्सको कुरा कजको कुरा अनि एकदमै बढी चाहिँ कहिले हुन्छ र आफै हराउँछ कहिले भन्ने कुरा याद गर्ने यो भन्दा बढी चाहिँ चाहिँदैन फिजियोलोजिकल जन्डिसमा धेरै जाने नै हैन है सिम्पल कुरा छ सिम्पल हो यही जति मैले पोइन्टहरू लेखाएँ यही तिम्रो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरू पनि हुन् जति मैले पोइन्ट लेखाएँ सब्जेक्टिभमा पनि यति लेख्दा चाहिँ पुग्यो तिम्रो मार्क्स आयो भन्दा बढी चाहिँ चाहिँदैन यसमा ओके देन अर्को भनेको चाहिँ प्याथोलोजिकल जन्डिस यदि हामी प्याथोलोजिकल जन्डिसमा जान्छौ भनेपछि अघि फिजियोको मिनिङ हामीले फंक्शन भन्या थियौ हैन त फिजियो भन्ने बित्त
यदि कुछ बच्चा जन्मि जन्मि कुछ डिजिज लिया आगे जिससे हमें जंडिस होने इसलिए हमें पैथोलॉजिकल जंडिस भो ते भर अब जस्ते डिजिज भित्तिक अब साइन एंड सीमटम तो छिटे देखि तो तिमला ज्वरो आए कि नाई भर से हमी चौबीस घंटा घंटा पीछे तो चेक करने है तिमला ज्वरो आयो भित्तिक हम टेम्परेचर से उत्तिक थर्मोमीटर लिया चेक करना थाल्सो अभी बढ़ा रही है हम ज्वरो आयो भू भो कि भैन तो सो इसमें के होता तो भादा फिर यह डिजिज को कारण सो डिजिज को कारण होने साइन एंड सीमटम एकदम छिटो छोड़ने हो सो ते भर चाहे यह जंडिस जैसे कहले हो तो भादा फिर यह जैसे बच्चा जन्म को बच्चा जन्म को चौबीस घंटा अगाड़ी चाहे होना तो जैसे चौबीस घंटा पची होने वाने को चौबीस घंटा अगाड़ी होने वाने को हम इस पैथोलॉजिकल और विद इन ट्वेंटी फोर आवर अफ बर्थ भि होने वाने को हम पैथोलॉजिकल जंडिस दैन अर्क यो डिजिज कंडीसन ने होता भनी सक्यों एक्जैक्टली डिजिज कंडीसन ने होता भादा फिर ब्लडस रिनेटेड डिस्डर होते भर चाहे पैथोलॉजिकल जंडिस हेमोलाइटिक जंडिस भाई सो क्या एक्सेसिव ब्लू रिबिन ने हम ब्लड डिस्ट्रक्शन कराइदि अभी ब्लड डिस्ट्रक्शन होने बितिक हम सब कुछ बिग्रेद जाना रही अज ब्लू रिबिन लेवल से बढ़ते बढ़ते गए बच्चा असर पड़े ये केस लाइन हमने सो यहाँ हेने इसको कज इसको कज में हम होने वाने को एक्सेसिव एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन उतर हमें फंक्शन को कुरा कर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन अफ आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल को कारण जब जहां रेड ब्लड सेल को आयो रेड ब्लड सेल हमें हेमो को नाम से दिखा ओके सो ते कारण कारण दैट्स वाई इट इज अल्सो नोन एज नोन एज हेमोलाइटिक जंडिस यो यह प्राय आरबीसी डिस्ट्रक्शन को कारण हाई सो के भादा फिर मेन इक्जापल उ हमें प्रिमेच्योर बेबी राख्या यहाँ हमें आरएच इनकम्पैटिबिलिटी राख आरएच इनकम्पैटिबिलिटी एंड अर्को न्योनेटल सैप्सि को कारण न्योनेटल सैप्सि ब्लड ये बैक्टेरियल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जिससे ब्लड लिस्ट्रॉय करने काम कर ब्लड डिस्ट्रक्शन करने काम कर संगसंगे जंडिस लियान में एकदम धीरे ठूल रोल खेल सो इसमें हम न्योनेटल सैप्सि दुईटा कज इसको एकदम बड़ी सो यह याद करने सो ये भाई हम कज को पेलो पोइंट सको सो क्वेश्चन के सोदी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी लियाने जंडिस सो हमें के भाई तो पैथोलॉजिकल जंडिस दैन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन अफ आरबीसी को कारण जंडिस के भर सो पैथोलॉजिकल जंडिस पैथोलॉजिकल जंडिस को अर्क नाम के भर सो हम इस हेमोलाइटिक जंडिस भाई एकदम सीवियर टाइप को जंडिस भाई सो इस हमें हस्पिटल लान ही पर्ने हो रोथेरापी में चाहे राख् पर्ने अगड़ी को हमें कहीं नगर भो घरम सन्चो पार्न सकता यह जंडिस हमें घर में सन्चो पार्न सकते हैं इसमें खाली छाला आँखा जिब्रो है भि को म्यूकस मेम्रेन मत पहली है कि इसमें हम एकदम सीवियर भर हाथ को हत्केला अभी पाइतला पहेलो देखि और बच्चा को स्टूल नहीं मटो कलर को आँच अभी इस हमें पैथोलॉजिकल जंडिस को नाम से दिख ओके सो यह याद रखने ओके दैन नेक्स्ट कुरा में जाऊँ हमीर अकर कहीं होने सो ट्वेंटी फोर आवर को अज इसमें यह विद इन ट्वेंटी फोर आवर भि होके विद इन ट्वेंटी फोर आवर अफ बर्थ जन्म को चौबीस घंटा भि या तो हम बिफोर भी भाई है बिफोर ट्वेंटी फोर आवर अफ बर्थ भी भाई ओके है सो व्हाट एवर चौबीस घंटा भि होने ओके चौबीस आवर भि होने जंडिस हमें के भाँच तो पैथोलॉजिकल जंडिस क्योंकि डिजिज ले सो डिजिज करने बि डिजिज ले भाई बितिक हमें साइन एंड सीमटम से छोड़ी हाल इसलिए तीत अब चौबीस घंटा पच्चीस तीस और बहत्तर घंटा भि हमें रोक्न पर्ने हो देखी हाल बच्चा पूरे पहेल बच्चा खत्म से भैया इसमें हई तो सो यह केस हम पैथोलॉजिकल जंडिस को एवं कज हे हमें एवं हमें अकरेंस 
मानसेर हो एक जना बॉयनीले बनी रहा था आर एच इन कंपैटिबिलिटी एक चीन रोक नहीं हो एलाम बनी आल जो तो कि इस समय देव पहला एलाइ सक्रो वाने तेज पची मेरी बनी आल जो नेस्ला एक चीन पची से इसलाय जे बन जोए था सो यो भाई हमरो ऑकरेंस को करा चौबीस आवर को करा चौबीस आवर भीतर उन्हें बने कुछ पछाड़ी उन्हें फिजियो अगाड़ी उन्हें बने कुछ हमरो के था हमरो पैथो ऐता दन यो भाई हमरो मेन दन और को करा जाए मैले अगाड़ी की बनाया थे बने बच्ची फिजियोलॉजिकल जोन डिस्मा ब्लूरीबिन लेवल से लेस देन 15 एमजी पर डीएल उनसे बनाया थे ओके ना बट पैथोलॉजिकल में अब ऐसे की बन्चु बंदा पेरी पैथोलॉजिकल जोन डिस्मा उड़ा सीवियर टाइप ऑफ जोन डिस्मो जस माचे हमले से ये दी ब्लूरीबिन लेवल से चेक करे� पंद्रह एमजी बंदा चाहिए जाइले पनी माथी जान से बने पिछे हमने सीधे बंदा उनसे कि योजे पैथोलॉजिकल जंडिशो बन रही था सो और कोई ने बिलु रिबिन लेबल बने रा बिली रूबिन लेबल सो बिलु रिबिन लेबल से इसमें चाहिए मोर देन जाइले पनी फिफ्टीन एमजी पर डीएल से उनसे ओके सो फिफ्टीन एमजी पर डीए उन्हें तो पॉइंट होने होने हो तार अपनी पॉइंट और सॉन्ग संगे चेस में दुई टा कुरा होता है ये उड़ा बने कुछ इस टूल को कुरा आमले बाहरे बाढ़ अपन थापा याल जो यो पैथोलॉजिकल जंडी सुराई चबन रहा ये दी कुने अपनी बच्चा को इस टूल चाहे क्ले कलर को चेस छोवा ने पच्ची ऐसा ही चाहे आमले पैथोल आई, सो माटो कलर को चाहे स्टूल और चाहे चीज हम रोचे देखीन जा, नंद दूसरों वाने को चाहे होना तो सब पे ठाउ मा पॉइंट लो देखीन उन्हें जॉन्डिस हो, तारा ये दी जॉन्डिस सीवियर बॉय बने, सीवियर जॉन्डिस होने से इसमें एकदम ही सीवियर जॉन्डिस बॉयस के बने वित्ती के चाहे हमले की बुझना पड़ता ब एक दमाई बॉडी जे एल लो देखीन जा बने बच्चे हमने छोटा मुदा उनसे कि योजे पैथोलॉजिकल जानते हैं हम लोग आंख खाले पनी यो गुना जे देखी नहीं जे घर जाए तो सो यो बने कुछ हम लोग जाए पैथोलॉजिकल जानडिस कुछ एक गुना बॉय सो इसमें जे जो इले पनी ब्लू रिबिन लेवल जे पंद्रह एमजी पर डीएल बंदा बॉ ओके मैम की ना उनसे बंदा पेरी इस मध्य मॉल आज तेरी देरी चाहिए था ना तो अरे पनी क्यों उनसे तो बंदा पेरी इस माल से फाइव एमजी पर डीएल पर डे को हिसाब ले ची ब्लू रिबिन से बॉडी राखो ची उनसे कि इंक्रीज बाग उनसे ये बार तो फटाफट हमले फोटो तेरा मर रखने पर नहीं उनसे तो बच्चा लाये दी राखी है ना बने प्रत्येक दिन आई ना था सो हम रोचे बिल्ली भी बिल्ले बोलते बॉडे को बॉडे ची उनसे के इसमें सो कती एमजी पर डीएल पर डे बने बच्चे पांच एमजी को दौर ले ची आज अपांच बॉडे बोली पांच पेरी पर्सी पांच इतनी याद करने ओके सो यो बने कुछ हम लोग पैथोलॉजिकल जंडिस फिजियोलॉजिकल जंडिस रा पैथोलॉजिकल जंडिस छुट्टा होने चाहिए दुई टा गुरा बने कुछ ये ही हो फिजियोलॉजिकल जंडिस माँ जहाँ पनी बॉय लो देखी ना पायो बट पैथोलॉजिकल जंडिस माँ से मेन कॉमन सिम्टम बने कुछ क्ले कॉलर को स्टूल रा अनि और को पॉइंट माँ फिजियोलॉजिकल जंडिस लाय आमी ले के पनी चाय देना बने हुवाने पची पैथोलॉजिकल जंडिस लाय जे आमी ले की बने हो एलाइज़ ट्रीटमेंट चाइन्स और चाइन्स और जो सॉरी पनी आमी ले हॉस्पिटल लाना ही पढ़ने उनसे बने कुरा जे घर इनसे बने पची सो लेकिन नेक्स्ट पॉइंट माने को चाहिए इट ऑलवेज सीए मेरा आना मेरे को बाई बनने से ना बुझला तो ये पनी बुझ नहीं ओके सो दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज आल्सो नोन एज क्लिनिकल जॉन्डिस ये रा मेरे तीन टा नाम बने सके ये ना तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बने ये उड़ा जैसे ही माचे हम मेरे के बने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस लाइक से एमोलाइटिक जॉन्डिस पनी बन्जा बने अने और को कुरा चे हमरो चे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस लाइचे माइले क्लिनिकल जॉन्डिस पनी बन्जा बने कीना तो बंदा पेरी नॉर्मली चे हमरो चे ए लाइचे ऑलवेज ट्रीटमेंट और चे चाइन्स और जो ट्रीटमेंट में बने फोटो तेरा भी चे एकदम ही तेरे चे चाइने जॉन्डिस हो बने � दीने नहीं क्यों होता हमले फोटो थेरापी ओके पहला लिस्ट आउट करो अन्य लेखा होना दें दोस्तों बने कुछ है हमले क्यों बनाया चाहूँ पैथोलॉजिकल जंडिस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी लेकर दा उनसे बनाया चाहूँ बने पची हमले और को दिनों पढ़ने बने कुछ है एंटी डी 
यो एक चिन्मा पढ़ा उसे मेले आई था गाम ऐलाइ सक्का वाणी गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन विद इन सेवेंटी टू आवर ऑफ बर्थ से दें चाहो के दूसरों ट्रीटमेंट है नैन टेस्ट पर ट्रीटमेंट बने कुछ हमले विटामिन के फटाफट दिनों पर ने उनसा वन एमजी है ना आई एम कहाँ दें चाहो तो हमरो थाई मा थाई को नाम क्यों था हमरो बेस्टर्स लेटिरालिस यू आप ही को एनाटॉमी को क्वेश्चन हुई था यू आप ही मचे एनाटॉमी मचे एकदम ही सोच ने क्वेश्चन बहुत सारे प्राइस है आई को चाहिए कुन एरिया में चाहिए आई एम इंजेक्शन दीन से बन रहा सो यू बने को चाहिए हमरो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को एनाटॉमी को क्वेश्चन हो आमले दीने बने को थाई को नाम चाहिए बास्टस लेट्रालिस हो यो बोले तीन नंबर दें चौथा में चाहिए ऐतिपनी गर्दा बॉय ना बने पे चाहिए अने लीवर लाई चाहिए हमरो चाहिए राम रोशन को वर्क एक्टिव में ले आये रा अने तेज पची आये रा चाहिए सभी कुरान चाहिए बैलेंस करना माचे रख साई था दन और को कुरान चाहिए हमरो पांच माचे लास्ट माचे हमले अब इतनी करता पनी बोए ना बने उड़ा लास्ट उपाय कर सों जस्ट लाई चाहिए हमले ईबीटी बन अने बाहर बाटा चाहे नया ब्लड डालने प्रोसेस लाई चाहे हमें लेके बन सों ता ईबीटी बन सों सो सब्जेक्टिव लेखने वाला ले ऐतिह्य लेख दासे पुगे ऑब्जेक्टिव वाला लाई मेन मेन यही चाहे व्हाट इस द मेन ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जंडिस बने बने पर चाहे हमें के बन सों ता फोटोथेरापी बन सों अने एंटीटीगामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन विद इन 72 आवर अप बर्थ से दिन जा बनें जा दैन और को कुरा चाहिए किसा बने पची ऐस माचे आमिले चाहे और को दिनों पर ने विटामिन के यो तो अब सब इला दिन जा जन में पची बहुत चला जाए दिनों पर ने ने उनसे यो मेन बने को इसको ड्रग ड्रग बने को चाहे आमिले दिने बने को मगर ऐसे वर्कआउट करने का अर्थ है ना अन्य एक्सेसिव बाको ब्लूरीबिन लाइसेंस ले घटाओ ना मचे हेल्प कर सही था दैन और को करा चे ईबीटी को करा ईबीटी एट्टी के करी दे ना लास्ट को पायो सो इस मचे क्यों उन जाता बंदा पेरी यो चे नॉर्मली जे हमरो दुई तीन अप्ता को चे फेज चे उन जाए ना तब पहला निकालने अन्य फाल ना केरे हालने बने रा एकदम है हाईली इक्विप एनआईसीओ मचे राखीं जा सानो बच्चा हो कि ना तो मैम इले वर काम कर जाता हमरो तो खून चढ़ा� सब भाई फाल दीने अने बाहर बाटा की ना बने already infected सन द already खत्म बाग उच्च already की ना की बिग्रे कुछ बने बच्चे आमले उसको blood लाई फाल ने अने बाहर बाटा उसे संग matching करने blood डाल दियो बने बच्चे अने फिर ही उसको blood सफा होने सो अने जंडी सोच जाए hot नीचे कर जाए ता सो यो कुरा जाए याद करने आए ता सो यो भाई वाम रचाई pathological जंडी अब वैसे आने चाहिए इस तरीके जान सो एक-एक गर्द की ना बने पची हमरो प्राय क्वेश्चन ए उड़ा चाहिए यहाँ बड़े पन देखिए ना फोटोथेरापी बाटा ओके यहाँ बड़े पन दूसरी नोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सं पुराना क्वेश्चन और उपाय टावने तय चाहिए पाउचो फोटोथेरापी दीदा पेरी बहुत सारा फोटोथेरापी को डिस्टेंस को थी उन्होंने पर्स बनने उड़ा क्वेश्चन से एकदम ही फेमस क्वेश्चन है ना ये लाइक चाहिए याद से ही करने आई था सो तो वंदा आगे चाहिए और को क्वेश्चन बने आ कुछ फोटोथेरापी इन्वेजिव मेथड होगी नॉन इन्वेजिव मेथड हो दें और को कुरा चाहिए और इस भीतर कौन सा है तो इस तो लाइट होने सा बंदा चाहे वो डा क्वेश्चन सो दे ऐसा दान और को कुरा डिस्टेंस को कुरा दान और को कुरा फोटो तेरा भी दिदा पेरी चाहे हमें ले चाहे क्योंकि कुरा कवर करनु पड़ सा दान और को कुरा बने को चाहे दो ही दो ही घंटा मचे प्रत्येक दो ही घंटा में हमें ले क्योंकि करनु पड़ आ कुछ ही उनसे जस्ट ले कर दा तो लाइट ले बच्चा माँ बॉय को एक्सेसिव ब्लू रिबिल लाइचे टू क्राउन माँ चे हेल्प कर जो टू क्रिस्टो के बच्चे पिसा बाटा पसीना बाटा दीसा बाटा चे बाहर चे जाने चे कर जाए तो सो यो करा चे याद रखने सो सर रह जाऊँ फर्स्ट पॉइंट माँ फोटोथेरापी चे नॉन इन्वेजिव मेथड 
व्हाट इज नॉन इन्वेजिव मेथड भनेको चाहिँ यो चाहिँ शरीर छेडेर नगरिने इन्वेजिव र नॉन इन्वेजिव को फरक भनेको चाहिँ इन्वेजिव भनेको शरीर छेडेर छेडेर छालाहरु ब्रेक डाउन गरेर हैन हामीले कुनै प्रोसिजर गर्छ भनेपछि इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ शरीरको छालाहरु चाहिँ नछेडेर ब्रेक डाउनहरु चाहिँ नगरेर हामी बाहिरबाट गर्छ जस्तै एक्स रे पनि हामी बाहिरबाट गर्छ नि त ओके हैन अल्ट्रासाउन्ड भयो हामी बाहिरबाट गर्छौ सो त्यही भएर चाहिँ फोटोथेरापी पनि हामीले बाहिरबाट गर्नु पर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नॉन इन्वेजिव मेथड भन्दा चाहिँ भन्छ ओके न दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ इट कन्टेन फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंस भन्छ है और हेलोजेन लाइट त्यसले चाहिँ फ्लोरोसेंस और हेलोजेन लाइट चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ जो चाहिँ ब्लु कलरको हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त एक्सेसिभ भएको ब्लु रिमेललाई चाहिँ डिक्रिज गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ ओके ट्रिटमेन्ट नै त्यही हो भने चाहिँ यसलाई एक्सप्लेनेसन दिनु चाहिँ परेन सो एउटै कुरा याद राख्ने यस भित्र चाहिँ फ्लोरोसेंस लाइट और हेलोजेन लाइट हुन्छ जसले चाहिँ एक्सेसिभ भएको ब्लु रिमेललाई चाहिँ टुक्राउनमा चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ अनि टुक्रिसकेपछि अनि पिसाबबाट दिसाबाट चाहिँ जानमा चाहिँ त्यो वे चाहिँ पाउँछ उसले है नन अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिकर्सनको कुरा प्रिकर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सावधानीहरू फोटोथेरापी दा फेरि चाहिँ हामीले दुई तीनवटा सावधानीहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ है के के रहेछ नि त दुई तीनवटा सावधानी भनेर चाहिँ सोच्यो भनेपछि यसमा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स सबभन्दा बढी आएको क्वेशन भनेको यही हो यसमा डिस्टेन्सको कुरा यदि डिस्टेन्सको कुरा गर्छौ भनेपछि फोटोथेरापी दा फेरि हामीले बच्चा र फोटोथेरापी मेसिनको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ पैँतालिस सेन्टिमिटर चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ देन अर्को कुरा कभरको कुरा हामीले फोटोथेरापी दा फेरि दुईटा कुरा चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कभर गरेन भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ फोटोथेरापीको रेजले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ आईलाई ढाकेन भने रेटिना ड्यामेज गरिदिन्छ जनाइटल अर्गनलाई ढाकेन भने हाम्रो चाहिँ ओभरीहरूदेखि लिएर टेस्टिजहरूमा चाहिँ हर्मोन प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटीहरू बच्चामा चाहिँ यसले चाहिँ डिस्ट्रोय चाहिँ गरिदिन्छ दुईटा कुरा भयो दान अर्को कुरा चाहिँ टू आवरलीको कुरा प्रत्येक दुई दुई घन्टामा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी पोजिसन चेन्ज गर्छौँ किनभने सबै रेजहरू चारैतिर जाओस् भनेर अर्को भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि टेम्परेचर चेक गर्छौँ किनभने फोटोथेरापीको रेजले कहिले हाइपोथर्मिया कहिले हाइपरथर्मियाहरू चाहिँ गराइदिन्छ भनेपछि दान अर्को भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हाम्रो मेन प्रिभेन्सन ब्रेस्ट फिडिङहरू चाहिँ दिन्छौँ औषधी चलाउँदा चलाउँदै पनि हरेक कुराहरू ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि हाम्रो ब्रेस्ट फिडिङ भनेको मेन कुरामा चाहिँ पर्छ सो यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ गर्ने दान लास्ट वानमा चाहिँ एक दुई तिन चार वान्स अ डे हामीले चाहिँ वेट मेजर चाहिँ गर्छौँ किनभने पछि अब बच्चाले राम्रोसँग खाना पाएको हुँदैन त्यसै पनि बिरामी हुन्छ होइन त अनि त्यति बेलामा चाहिँ हामीले मोस्टली चाहिँ हामीले वान्स अ डे वेट चाहिँ चेक चाहिँ गर्छौँ है त सो यो कुरा चाहिँ याद गर्ने बी ब्रेस्ट फिडिङ कति आवरलीमा गरिन्छ भनेर छ ब्रेस्ट फिडिङ फोटोथेरापी दिँदा फेरि चाहिँ दुई दुई आवरलीमा चाहिँ गरिन्छ है किनभने हामीले धेरै गजगजाउनु हुँदैन बच्चालाई प्रत्येक दुई घन्टा भनेको छ नि त यहाँ दुई आवरलीको कुरा आएको छ पोजिसन टेम्परेचर र ब्रेस्ट फिडिङको चाहिँ कुरा आएको छ सो यो भयो हाम्रो चाहिँ फोटोथेरापीको चाहिँ कुरा सो दुई मिनट ब्रेक लगाउँ है अनि त्यसपछि हेरौँला ओके ओके ब्रेक एकै
सॉरी ओके सो यहाँ टेम्परेचर चेंज कर चेक हो बच्चा को थर्मोमीटर ने हम टेम्परेचर चेक करने ओके सो यह भाई हम स्टार्ट कर फोटोथेरापी को सो यहाँ बट आप क्वेश्चन आगे होना हमें अलग पढ़ाई देखो नत्र उस अब खाली व्हाट इज द मेन ट्रिटमेंट अफ फोटोथेरापी भाई भाई सरी व्हाट इज द मेन ट्रिटमेंट अफ पैथोलॉजिकल जंडिस भाई हम फोटोथेरापी भाई सो यह भाई हम नंबर वन ट्रिटमेंट दें दोसों में जाऊ हेलो ओके एक मैं नहीं आफ करा थे बॉइजला एकजना बहनी ने मैं अच्छे मैं देखे है सब कोईसन को आंसर से देखी न मिलते हैं हाई एकजा बहन ने क्या सिक्स आवर भि होने जंडिस सिक्स आवर भि को जंडिस भाई हम एक्जैक्टली टर्मिनोलॉजी छेन पैथोलॉजिकल जंडिस भि पड़ी हाल नहीं है क्योंकि चौबीस आवर अगाड़ी चाहे हम आने जंडिस पैथोलॉजिकल जंडिस हो भाई सको तस्त तो सिक्स आवर भि आने जंडिस हमें यो भाई कुछ टर्मिनोलॉजी बुक देखे छेन तो पैथोलॉजिक जंडिस भैया नहीं चौबीस घंटा अगड़ी चाहे तो सिक्स आवर भि हो चाहे तो दस आवर भि हो चाहे तो अठारह आवर भि हो चाहे तो पंद्रह आवर भि हो पैथोलॉजिकल जंडिस हो कि ओके सो यह याद रखने हाई सो यह भाई हम दान तान नोट वेखने अगि न तिमर ने मैं के सोध थे आर एच इन कंपेटिबिलिटी में के होता तो मैम भाजा होना तो एनाटोमी में पढ़् तईपन हम हर क्योंकि हम कज पैथोलॉजिकल जंडिस भाज ओके सो यहाँ नोट भेखने हाई नोट में लेखने हम मेन कज अफ पैथोलॉजिकल जंडिस हमें आर एच इनकम्पेटिबिलिटी राखे है पैला सुरू में अब योग हेन पर्च कि कंपेटिबिलिटी सो सुन्ने यो हम मेजर कज अफ पैथोलॉजिकल जंडिस हो इस ब्लड एकदम चाँड डिस्ट्रॉय कर दी और बच्चा हम मैं या तो दुईने या तो मैंने या तो बाचे एकदम धे ब्लूरिबिन एक्सेसिव देखिने मेजर कज अफ पैथोलॉजिकल जंडिस हो कि ओके जंडिस सो हो कि भादा फिर आर एज इनकम्पेटिबिलिटी रिसर्च फैक्टर इनकम्पेटिबल होने हो रिसर्च फैक्टर इनकम्पेटिबल एनाटोमी को सर ने पढ़ा यो कुछ सो भन्ना के भादा फिर इन कैम इनकम्पेटिबल हम मैच न होने के
अहिले पढाइराख्नु भएको म्यामहरुको टिमले भनम नेम्स ब्याक बजारकै टिमले एउटा यो अल इन वन कम्प्लिट क्वेशन बैंक थर्ड एडिसन भन्ने निकालेको छ हैन अब त भन्न पनि पर्दैन होला त्यही नयाँ नयाँ भर्न आउनेहरुलाई भन्ने हो अनि हेल्थ असिस्टेन्टको लाइसेन्सको बुक पनि निकालेको छ अनमी सब्जेक्टिभ पनि निकालेको छ स्टाफ नर्स सब्जेक्टिभ पनि निकालेको छ लुम्बिनी हेल्थ असिस्टेन्ट पनि निकालेको छ अ सबै बुकहरु नेम्स ब्याक बजारका प्लस शिक्षकहरुले निकाल्नु भएको छ यहाँ पढाउने सर म्यामहरु त सबै जना प्लस शिक्षक नै प्लस शिक्षक हुन् अनि तपाईहरुलाई अब सङ्गमा नाम निकाल्नु हुने हाम्रो टेकराज आसी भाइले पनि यही बुक पढ्नु भएको हो हैन सबै जनाले यो बुक लिनु होला मलाई लाग्छ हैन अल इन वन कम्प्लिट क्वेशन बैंक अ तपाईहरुले पनि लिनु होला यो बुक राम्रो छ है म्याम राम्रो छ राम्रो छ मैले नै हेरेको छु यसमा चाहिँ पुरै छ सब्जेक्टिभ छ अब्जेक्टिभ छ अनि क्वेशनहरु चाहिँ कलेक्सन छ के एकदमै धेरै 12000 छ हो अ क 10 12000 क्वेशनहरु चाहिँ छ यसमा यहाँ हाम्रो मेन चाहिँ अरुको के हुन्छ भन्दा फेरि एग्जाम दिने विद्यार्थीले चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ हेर्दै गयो भने भोलि एकासी झ्याप्प चाहिँ याद आइहाल्छ हो यो क्वेशन यहाँ देखाते भन्न सो क्वेशनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो यो बुक भएन भने त तपाईको फिलिङ्स नै आउँदैन लोकसेवा परीक्षा दिनुको त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थर्ड एडिशन अल इन वन निम्स को प्रशिक्षक देखने रंजु लामा गुरु रकी राजवंशी चक्र साई निरज पांडे अनि मनीष राजवंशी बबिन कार्की दिनेश राज जोशीहरुले लेखेकै बुक लिनु होला है अ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ है होम डेलिभरी पनि हुन्छ तपाईहरुलाई होम डेलिभरी पनि हुन्छ मेसेज पठाउनु भएछ ए त एग्जाम दिने नै हो भनेपछि हामीले पढाउने आफ्नो ठाउँमा छ तर बुकहरु चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ एक दुईटा बुक फलो गरिएन भनेपछि थाहा नै हुँदैन नि त प्याटर्नहरु तुलसीपुरमा पाएन पाएन भने मलाई फोन गर्नु म हालिदिन्छु न त यो ललिता भूमिले एकदम राम्रो बुक छ सबै हेरियो भने अरु बुक नै हेर्नु न पर्ने जस्तो छ अरु बुक हेर्नै पर्दैन डेलिभरी हुन्छ धनगढी छ त टन जताततै छ तुलसीपुर घोराइमा छ अनि उसमा पनि छ यदि तपाईको गौरी पुस्तक पसल छ आज कस्तो भयो क्लास तपाईहरुको हिजो आज म्यामले पढाइराख्नु भएको बुझ्नु भएको छ कि छैन हैन अनि हो त नि अलिअलि फिडब्याक पनि दिनु पर्यो बुझेन भने भन्ने हैन अ राम्रो छ भन्नु भएको छ क्लास राम्रो आइराछ फिडब्याक हजुरको अ सुनिता गुरुङ संगीता निम्स मा त एकदम आक्रामक सर म्यामहरु छन् हो नराम्रो त कोही पनि आउँदैनन् तपाईको त्यो अ केरी निम्स मा त अब त्यो कुरै नगर्नुस् के तपाईले मैले अहिले हेर्नु न यो हामीले अलिअलि क्लासको भिडियोहरु युट्युब मा हालेको हैन म्याम अ अनि सबै निम्स को पढाउने स्टाइलहरु नोटहरु एक्जामहरु मेथडहरु सब चोरेर अरुले टिकम छ तो आफ्नो एउटा एग्जाम हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि पहिला टपिक ल हैन इनहरुलाई इन्ट्रोडक्सन गराउनै गाह्रो भइराछ के अब यो पो सजिलो टपिक भो अब काई निर कन्जेनिटल डिजीज पढाउँदा इनहरुको सिलेबसमा हुन्छ तर इनहरुले पढेकै हुँदैन के अनि त्यो कारणले मैले चाहिँ टिक लगाइ दिनु पर्छ यो चाहिँ यहाँ आको छ तर यो टपिक यो हो भनेर मैले बुझाउनु पर्छ के सर म्यामले त राम्रो पढाउनु भयो भनेर यहाँ कमेन्ट आको आइ छ निम्स मा त त्यस्तो नराम्रो त छ एक जना पनि छैन त आज त्यही त अलिकति गाह्रो अझै तिमीहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो भनेको हामीलाई फिजिकल के अनलाइन लिदा फेरि अझ बढ्यो भने अझ फिजिकल पढ्यो भने अझ फाइदा हैन सर 
टपिक कज को तर एकदम दुई तीन वाइसन जोड़े हमें राय को पैला सुरू में तो हमें यही बुझ् पर्च इनकम्पैटिबल मैच होने हजबैंड एंड वाइफमें कुरा मिलेन तेल इनकम्पैटिबिलिटी भाई क्या सो कुछ मिले अभी झगड़ा चाहे होने वाले झगड़ा भैया एवटा ले एवटाला दोष दिए अर्क अर्क दोष दिए अस्ट में छुट्टी पर्ने कुछ हो सौ कि हो इनकम्पैटिबल हो इनकम्पैटिबल हम रिसर्च फैक्टर रिसर्च एक पल्ट ब्लड पढ़ाने सर सोने हाई बुझिएन हम ब्लड ग्रुपिंग दुईटा छा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एट आरएच ग्रुपिंग हाई एबीओ भाई तिम सुना चुने मेरे ब्लड यो हो मेरे ब्लड ऊ हो भो कि एवं एबीओ ग्रुपिंग एवं हम आरएच ग्रुपिंग हाई सो आरएच ग्रुपिंग में एंटीजन रीबडी को आसमें एंटीजन प्रेजेंट होने एंटीजन एब्सेंट होने एंटीबडी प्रेजेंट होने एंटीबडी एब्सेंट होने कुरा ए प्लस बी प्लस है ए नेगेटिव बी नेगेटिव भाषा इसमें तस्त के होते हैं इसमें खाली पोजिटिव रेगेटिव मत हो सो इसमें हम आरएच पोजिटिव रेगेटिव मत होने गरएच पोजिटिव अर्क हम आरएच नेगेटिव से हो मैम कसरी तो भादा फिर हम ब्लड में यदि हमें चेक गये पैला तो हमें था बाँदर बट पत्ता लगे हो पची पच्चीस अब आम ह्यूमन में चेक कर फिर ह्यूमन में यह कुछ देखिए हाई सो इसमें हमें ब्लड में चेक गये हमें एटा इम्युनोग्लोब्युलिन डी भाई होम्युनो ग्लोब्युलिन डी जो चाहे हमें प्रोटीन भी भो इस हाई प्रोटीन डी चाहे हम हम शरीर में हो सो जिस हमें एकदम रामस इम्युन सीस्टम बढ़ाने संगसंगे ब्लडसंग रिटेड काम करने सो इसमें के होती कुछ बच्चा में या हम ब्लड में यह छे नेगेटिव यह प्रेजेंट छोजिटिव यह प्रेजेंट को कुछ आयो प्रेजेंट भरएच पोजिटिव भो अब्सेंट भाई हमें के भो तो आरएच नेगेटिव से भो हाई तो अब हम यहाँ कह जो तो भाई हम टपिक में यदि है इफ हम मदर चाहे हम आरएच नेगेटिव भो हाई नेगेटिव बने को यह आयो हाई दैन अर्क बेबी चाह आरएच पोजिटिव भो अब इक्वल टू के यो बराबर के भो तो भाई माइनस र्लस भो भो कि भैन तो इसलिए के भाई माइनस र प्लस से करा माइनस र प्लस हम मैथ से भैन इन एक अर् में इनकम्पैटिबल से भैन तो इनकम्पैटिबल होने बितिक हम के भो इस हमें के नाम दियो तो आर एज इनकम्पैटिबिलिटी नाम दियो ओके यहांसम से बुझी है अब के होता तो भाई यदि ये इनकम्पैटिबल भो पेलो बच्चा चाहे जसो तसो कर बाची हाल दोसो बच्चा हम मरना चाहे स्टार्ट कर हमें एट टर्मिनोलॉजी चिंसो जिस इराइथ्रो ब्लास्टोसि फिटालिस सब भाई बड़ी आगे कोईसन चाहे ये आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के रिजल्ट कराऊ यदि आमा में नेगेटिव रच्चा में आरएच पोजिटिव भी हाई पोजिटिव भैसे बच्चा में के कराऊँ सो रिजल्ट के हो तो भादा फिर हम रिजल्ट नाम इराइथ्रो रेड ब्लड सेल ब्लास्टोसि फर्मेशन को कुरा आयो फिटालिस फिटस तुईने को फलाना को बच्चा चाहे है फलाना का पांचवटा बच्चा तुइए अरे छैटो बच्चा बाँचो फलाना का दुईटा बच्चा मरी सके पेटम एबोर्सन भो जन्मे बच्चा मरे जन्मो भो कि भैन तो सो यो केस यही नहीं 
है यो सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ सिएमए लाई पनि अनमी लाई पनि किनभने मैले सिएमए को क्लास पनि लिन्छु यहाँ अनमी को क्लास पनि लिन्छु सो तिमीलाई बुझाउनु पर्ने मैले धेरै भए तापनि सो तिमीलाई पनि सोच आरएच इनकम्प्याटिबिलिटी हुँदा फेरि आमाको ब्लड ग्रुप के हुनु पर्ने हुन्छ र बच्चाको ब्लड ग्रुप के हुनु पर्ने हुन्छ भनेर सोध्यो भने आमाको नेगेटिभ बच्चाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस चाहिँ निम्त्याउने चाहिँ गर्छ देन अब चाहिँ हामी नेक्स्ट कुरामा अब भइहाल्यो नि है पहिलो बच्चा जहिले पनि यसमा बाँच्ने हुन्छ ओके पहिलो बच्चालाई त्यस्तो असर चाहिँ पार्दैन दोस्रो बच्चाबाट चाहिँ यदि आमाले एन्टी डी गामा ग्लोबुलिन इन्जेक्सनहरू चाहिँ लाको रहेन छ भनेपछि दोस्रो बच्चा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ तुइने चाहिँ हुन्छ के है तुइने मर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ सो त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो यसको म्यानेजमेन्ट भनेको सके प्रिभेन्सन म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि हामी प्रिभेन्सन भन्छौँ सो यदि प्रिभेन्सनको कुरा गर्छौँ भनेपछि त्यही अघि नै भन्या जस्तै हामीले एन्टी डी गामा ग्लोबुलिन इन्जेक्सन ग्लोबुलिन होइन सेभेन्टी टू आवर भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ मदरलाई चाहिँ दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ आमाको दुधबाट जन्मेको बच्चालाई त्यो जान्छ र ब्लुरिबिन टुक्राउनमा हेल्प गर्छ अनि आमालाई चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसन जस्तो हुन्छ र आफ्नो शरीरमा रहिरहन्छ अर्को बच्चा बच्चा पेटमा बस्दा फेरि चाहिँ फेरि उसको बच्चा चाहिँ पोजिटिभ भयो भने त्यति बेलामा चाहिँ यो इन्जेक्सनले चाहिँ बचाउने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ सो यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ गर्ने है सो यो भयो हाम्रो चाहिँ आर के अरे आरएच इनकम्प्याटिबिलिटीको कुरा सो यो कारणले चाहिँ प्याथोलोजिकल जन्डिस किन हुन्छ त भन्दा यसले एक्सेसिभ ब्लड डिस्ट्रक्सनहरू चाहिँ गर्ने गर्छ ओके सो त्यो कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्याथोलोजिकल जन्डिसको मेन कज हुन्छ आमा पोजिटिभ भयो भने केही पनि हुँदैन आमा नेगेटिभ मात्रै भयो भने मात्रै प्रब्लम आउँछ आमा पोजिटिभ र बच्चा नेगेटिभ भयो भने केही पनि हुँदैन खाली यसमा चाहिँ नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ एन्टी डी भन्ने चाहिँ एजेन्ट नै हुँदैन आमामा त्यो नभयो भने अनि बच्चालाई चाहिँ असर चाहिँ पार्ने चाहिँ हुन्छ आमा पोजिटिभ बाउ पोजिटिभ भयो भने केही फरकै पर्दैन खाली आमा मात्रै नेगेटिभ चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ यसमा है त सो देन अर्को कुरा अब यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ कुन टेस्ट युज गरिन्छ भनेपछि यसलाई पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले कुम टेस्ट चाहिँ युज गर्छौँ ब्लडमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने हो त्यो टेस्टको नाम चाहिँ हाम्रो कुम टेस्ट है त सो यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है ओके एन्टी डी के को लागि दिन्छ भनेर चाहिँ भना थियो एन्टी डी हाम्रो चाहिँ आरएच इनकम्प्याटिबिलिटी केसमा चाहिँ दिन्छ ओके यो कुरा चाहिँ याद राख्ने ओके सो हामीले डायग्नोज गर्नलाई चाहिँ हामीले कुम टेस्ट चाहिँ गर्छौँ सो यो भयो हाम्रो चाहिँ आरएच इनकम्प्याटिबिलिटीको कुरा यो भन्दा बढी हेर ब्लडमै पर्ने है त सो यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन यो आउँछ एउटा क्वेसन यो आउँछ एन्ड एउटा क्वेसन चाहिँ यो आउँछ ओके तिनटा क्वेसन नम्बर वान क्वेसन केले टेस्ट गरिन्छ नम्बर टू क्वेसन चाहिँ आमा चाहिँ के हुनु पर्यो बच्चा चाहिँ के हुनु पर्यो देन तेस्रो क्वेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर छ यसले चाहिँ के निम्त्याउँछ भनेर त्यहाँ लास्टमा चाहिँ प्राय जसो देखिने चौथो क्वेसन भनेको चाहिँ यो पनि एन्ट हाम्रो आरएच इनकम्प्याटिबिलिटी भइसके पनि चाहिँ यहाँ छ नि त एब्सेन्ट छ नि त होइन एन्टी डी प्रोटिन डी भनेर भनेको छौँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इन्जेक्सन दिने हो भ्याक्सिन दिने हो कति आवरभित्र बहत्तर घन्टाभित्र कलाई आमालाई चाहिँ दिनुपर्छ दोस्रो बच्चाहरू चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है बोथ नेगेटिभ भए बच्यो है जस्तै अब हुन्छ नि बोथ नेगेटिभ भन्दा कस्तो हुन्छ र जस्तै फलानोको चारवटा बच्चा मर्यो अरे पाँचवटा पाँचौ बच्चा बाँच्यो भन्दा फेरि त्यति बेलाको केस के हुन्छ लक्कीली त्यही भएर डक्टरहरूले के भन्छन् बच्चा पाउने नपाउने तपाईँको हातमा हामी त तपाईँलाई केही पनि भन्दैनौँ तपाईँ अलरेडी नेगेटिभ हुनुहुन्छ सो अलरेडी तपाईँको दुई तिनटा बच्चा तुइसक्यो भने चाहिँ बच्चा नचाउ नजन्माउँदा राम्रो हुन्छ भनेर भन्थ्यो भने आमाले चाहिँ नमानेर नाइ नाइ म त पाउँछु हेर्छु नि के हुन्छ यो पाला बचिहाल्छ कि भनेर सोध्छ भने जस्तै म त नेगेटिभ हो मेरो त केही पनि चेन्ज हुने न म त मदर हो ओके होइन पहिलो बच्चा तु यो दोस्रो बच्चा तु यो तेस्रो बच्चा तु यो चौथो बच्चा चाहिँ यदि चाहिँ मेरो आरएच नेगेटिभ भएर चाहिँ बेबी आएको छ भने अनि यति बेला चाहिँ बाँच्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ हुन्छ नेगेटिभ भयो भने बाँच्छ ओके पोजिटिभ हुने बित्तिकै मर्ने चाहिँ हुन्छ नेगेटिभ नेगेटिभ त मिलिहाल्यो भने म्याच भइहाल्यो नि ओके होइन सो यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ राख्ने है त आरएच नेगेटिभ भएपछि दिने म्याम भनेर के भने आरएस नेगेटिभ भएर भन्दा नि त्यही त हो आरएस नेगेटिभ आमा छ र बच्चा पोजिटिभ भएपछि मात्र यो चाहिँ दिने हो कि सो यो कुरा चाहिँ याद राख्ने है योभन्दा बढी चाहिँ मैले चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिन चाहिँ सक्दैन अब किनभने पछि यो चाहिँ तिम्रो एनाटोमीको कुरा हो तैपनि हाम्रो चाहिँ
अरु कुरा अब नर्सिंग म्यानेजमेन्ट देखि लिएर अब अरु अदर म्यानेजमेन्टहरु अब बच्चालाई बेड रेस्टमा राख्ने भाइटल साइनहरु चेक गर्ने हैन त अनि त्यसपछि खानाहरुमा चाहिँ एकदमै कन्सर्न गर्ने मेन भनेको ब्रेस्ट फीडिंग नै दिने सो यो कुराहरु चाहिँ याद चाहिँ राख्ने आफैले अब मैले चाहिँ मेन मेन मेडिकल म्यानेजमेन्टहरु चाहिँ हेर्दिया छ है त देन यसमा चाहिँ नोट भनेर चाहिँ लेख्ने नोटमा चाहिँ एउटा कुरा इफ जन्डिस अगर आफ्टर 14 डेज अफ बर्थ भनेर चाहिँ भन्छ है यदि कुनै पनि जन्डिस 14 दिनपछि एकासि देखियो रे है 14 दिनपछि देखियो भनेपछि यसलाई कुन चाहिँ टाइप अफ जन्डिस भन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले प्याथोलोजिकल जन्डिस भन्छौ एउटा त हामीले 24 घण्टा अगाडि भन्यौ हैन बिफोर 24 आवर भन्यौ ओके अर्को के भन्यो भनेपछि 14 दिनको चाहिँ कुरा गर्यौ किन म्याम भन्दा फेरि यसमा के हुन्छ त भन्दा एउटा यो ट्रिटमेन्टको कुराले चाहिँ असर पार्छ के जस्तै मेरो बच्चाला जन्डिस भयो हैन अनि जन्डिस भएपछि मैले भन्छु ह यो त नर्मल हो केही छैन हैन त सन्चो भइहाल्ला भनेर चाहिँ मैले सनलाइटमा राख्ने ब्रेस्ट फिडिङहरु चाहिँ दिने गर्छु अब आफै सोच फिजियोलोजिकल हो भने त सन्चो भइहाल्छ प्याथोलोजिकल हो भने पछि त्यस्तो सन्चो चाहिँ हुँदैन के तर साइन एन्ड सिम्टमहरु चाहिँ रिड्युस हुन्छ जस्तै तिमीले तिमीलाई टाइफाइड भएको थियो हैन टाइफाइड भएको छ भने पछि तिमी के गर्छौ भने पारासिटामोल खान्छौ अनि तिमीलाई चाहिँ फिभर चाहिँ रिड्युस भइहाल्छ के अनि रिड्युस हुने बित्तिकै तिमी के सोच्छौ भने पछि ओहो मलाई त सन्चो भइहाल्यो रहिन छ केही पनि खाली सामान्य ज्वरो रहिछ भनेर भन्छौ त्यसपछि आएर दुई तीन सिटामोल खाना रोक्यो भनेपछि फेरि तिमीलाई चाहिँ फिभर चाहिँ फर्किन्छ फर्किन्छ कि फर्किदैन किन भने चाहिँ तिमीले त टाइफाइडकै दबाई खानु पर्ने छ नि त त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो पुनः चाहिँ टाइफाइड फर्किन्छ भनेपछि यो पनि त्यस्तै हुन्छ यसमा चाहिँ आमाहरुले के गर्छ भन्दा दूध खुवाउँछ अलिअलि चाहिँ सनलाइटमा राख्दिन्छ अनि हेर्दा फेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ सन्चो भए जस्तो चाहिँ देखिन्छ के है तर उले प्रोपर ट्रिटमेन्ट त पाएको छैन नि त फोटोथेरापीमा चाहिँ राखेको छैन नि त पुनः चाहिँ 14 दिनपछि फेरि चाहिँ वार्निङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्टमहरु चाहिँ देखिने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा सो पहिले औषधि गरे भनेपछि 14 दिनपछि देखिदैन पहिले औषधि नगरेर हामीले अलिअलि प्रिभेन्टिभ मेजरहरु अपनाएर सन्चो पारेका थियौ भनेपछि ट्रिटमेन्ट नचाहिदा सम्म चाहिँ देखिने जन्डिस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याथोलोजिकल जन्डिस भित्र चाहिँ पर्छ यो कुरा चाहिँ याद राख्ने कहिले काहीँ प्याथोलोजिकल जन्डिस 14 दिनपछि पनि फर्किने चाहिँ काम गर्छ है त देन एक्जनले सोधा छ सनलाइटमा कति टाइम सम्म राख्ने भनेको सनलाइटमा टाइम भनेको अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार पनि हुन्छ जस्तै अब गर्मीको टाइममा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै राख्न सक्दैनौ जाडोको टाइममा टनमा राख्न पायौ हैन त तर पनि हाम्रो स्किन एक्टिभेट हुनको लागि हामीलाई कम्तीमा पनि 10 मिनेट चाहिँ चाहिन्छ है कम्तीमा पनि तिमीले तिम्रो बच्चालाई पाँच अझ स्किन एक्टिभ हुन त चार मिनेट चाहिन्छ स्किनलाई सनले चाहिँ एक्टिभ गराउनलाई चाहिँ चार मिनेट चाहिन्छ तर तिमीले कम्तीमा पनि सनलाइटमा चाहिँ तिमीले राख्नु पर्ने भनेको चाहिँ मिनिमम चाहिँ टेन मिनेट राख्ने हो अझ राम्रो भनेको चाहिँ थर्टी मिनेट पनि राम्रो नै भन्छ तर यहाँनिर क्वेसन सोद्धा फेरि कतिसम्म कम्तीमा कतिसम्म राख्ने भन्दा फेरि कम्तीमा पनि बच्चालाई चाहिँ दस मिनेट चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दा चार मिनेटमा चाहिँ स्किन एक्टिभ हुन्छ भनेपछि अनि एक्टिभ भइसकेपछि गएर चाहिँ भिटामिन डी सेन्थिसिस हुन चाहिँ दस मिनेट चाहिँ लाग्छ यो कुरा चाहिँ याद चाहिँ राख्ने है नाइ म्याम हाम्रो त आधा घण्टा राख्थ्यो हामी त एक घण्टा राख्थ्यौँ भनेपछि इट्स फाइन तिम्रो इच्छा हो कि होइन सो यो कुरा चाहिँ याद राख्ने है त सो अब जाऊँ हामी हाम्रो टपिकमा भयो पुग्यो यो भन्दा बढी नजाऊँ यसमा त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ कर्निक टेरस भनेर भनिन्छ यो मेरो टपिक त होइन तै पनि जन्डिससँग जोडिएको हुनाले चाहिँ मैले भनिदिया हो इक्टिरस भनेको जन्डिस कर्निक टेरस भनेको के रहेछ त भन्दा फेरि यदि कुनै पनि बच्चाको चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ जन्डिस हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कर्निक टेरस सो सुन्ने किन यो अलग्गै पोइन्ट आयो भनेपछि जहिले पनि जन्डिस लिभरको प्रब्लमले चाहिँ गर्दा हुन्छ हो कि होइन लिभरले चाहिँ गर्दा हुन्छ भनेपछि तै पनि यदि कुनै जन्डिस हो कि होइन लिभरले नै कि लिभरमा लिभरमा हैन कि हाम्रो मोस्टली चाहिँ ब्रेनमा देखिन्छ भनेपछि यो केसलाई चाहिँ हामीले कर्निक टेरस भन्छौँ कसरी त म्याम भन्दा फेरि कहिले काहीँ के हुन्छ भने एक्सिडेन्ट हुन्छ इन्फेक्सन हुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ एउटा वर्ड छ एउटा चाहिँ एउटा एउटा कुरा छ बी 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 भनेर ब्लड ब्रेन यो एनाटोमीको क्वेसन है त यहाँ चाहिँ चाहिँदैन बेरियर भनेर जसलाई चाहिँ हामीले एस्ट्रोसाइट भन्छौँ के 
एस्ट्रोसाइड भनेको एउटा भित्ता हो हैन त यो भित्ताले चाहिँ हरेक कुराहरु नचाइने कुराहरुलाई चाहिँ माथि चाहिँ जान चाहिँ दिदैन यदि कहिले के इन्फेक्सन को कारणले एक्सिडेन्ट को कारणले चाहिँ यो चाहिँ ब्रेक भएर हाम्रो चाहिँ केही कुराहरु गएर ब्रेनमा असर पर्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ यो भयो हाम्रो नर्मली चाहिँ ब्लु रिबन को कुरा गर्यो भनेपछि ब्लु रिबन कहिले पनि ब्रेनमा चाहिँ जाँदैन सो कति बेला जान्छ त भन्दा फेरि यदि चाहिँ यो एस्ट्रोसाइट मा चाहिँ प्रब्लम भयो भनेपछि या त यति बेला के इन्फेक्सन को कारणले यसले वर्कआउट गर्न सकेन भनेपछि सो बच्चाहरुको या त हाम्रो हैन त ब्रेन मा ब्लु रिबन गएर कन्भल्सन सहितको जन्डिस हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कर्निक टेरस भन्दा चाहिँ भन्छु है सो यो कुरा चाहिँ याद राख्ने ओके सो एक जनाले भन्या छ न्यू बोर्न बेबी मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिटामिन के किन दिन्छ त भन्दा फेरि त्यो त तिमीलाई थाहा हुनु पर्ने कुरा हो यति सानो कुरा पनि थाहै छैन भने त पढ्यो के त तिमीहरुले ह भिटामिन के दिने भने के मोस्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड सँग क्लटिङ को बिला भिटामिन को कामै क्लटिङ गराउने हुन्छ सँगसँगै यसले लिभर मा पनि फंक्शन गर्छ त्यो कारणले चाहिँ दिन्छ त्यो जन्डिस छोडिदेउ एउटा नर्मल बच्चालाई भ्याक्सिनेसन गरे भनेपछि पहिलो जन्मेको पहिलो दिन विद इन हाम्रो चाहिँ 48 आवर भित्र 72 आवर भित्र भिटामिन के चाहिँ दिनै पर्ने चाहिँ हुन्छ के ब्लड क्लटिङ हरु चाहिँ होस् भनेर ओके देन अर्को कुरा चाहिँ मम एन्टी डी इन्जेक्सन कुन ब्लीडिङ के भने कुन टाइम मा दिन्न भनेर भन्या छ कुन टाइममा दिन्न भन्दा आमा चाहिँ आरएच इनकम्प्याटिबिलिटी नभयो भने किन दिनु पर्यो त भयो भने मात्र दिने है त सो यो कुरा चाहिँ याद गर्ने ओके सो यो भयो हाम्रो यताको कुरा सो दुईटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि दुईटै क्वेशनहरु आको क्वेशन भएर लेखाइदिएको जन्डिस 14 दिनपछि हुने र कर्निक टेरस केमा हुने जन्डिस हो भनेर अप्सन मा ब्रेन अप्सन बी मा लिभर अप्सन सी मा चाहिँ हार्ट अप्सन डी मा चाहिँ स्टोमक भन्छ सो केमा हुने जन्डिस रहेछ त हाम्रो ब्रेन मा हुने चाहिँ जन्डिस रहेछ यो कुरा चाहिँ याद राख्ने सो जन्डिस सकियो है सो यो भयो हाम्रो चाहिँ जन्डिस को कुरा अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को एउटा डिसअर्डर हेर्छौ बच्चालाई हुने एनेमिया प्राय त ति साह्रो बच्चालाई भन्दा पनि यो चाहिँ सबैलाई देखिने कुरा हो तर पनि हाम्रो चाहिँ अलिअलि बच्चा पनि जोडिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले थोरै एनेमियाको बारेमा चाहिँ भन्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ है त सो लेख्ने अर्को एनेमिया सो एनेमिया भनेको चाहिँ उतातिर इन्क्रिज ब्लु रिबिनहरु भयो हाम्रो चाहिँ हुने हो भनेपछि यतातिर के हो चाहिँ हाम्रो डिक्रिज एचबी इन ब्लड लाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त एनेमिया चाहिँ भन्छौ यो त म भन्दा पनि बढ्ता चाहिँ तिमोलाई नै आउने हैन त सो एक जनाले भन्या छ कर्निक टेरस भनेको कर्निक टेरस भनेको ब्रेन मा हुने जन्डिस के कन्भल्सन सहित बच्चा पहिलिन्छ मान्छे पहिलिन्छ भनेपछि एला कर्निक टेरस भनिन्छ सो क्वेशन के सोध्दैन क्वेशन कर्निक टेरस के मा हुने जन्डिस हो सोध्छ कर्निक टेरस के मा हुने जन्डिस हो भनेर सोध्यो भने अप्सन मा ब्रेन लिभर सबैको आन्सर लिभर हुन्छ यदि लिभर ही हुने भए अलगै टर्मिनोलोजी दिन्थेन होला हैन सो हाम्रो ब्रेन मा चाहिँ यदि ब्रेन को बीबीबी क्रस गरेर ब्लु रिबन लेभल चाहिँ ब्रेन मा गएर चाहिँ असर पार्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्निक टेरस जन्डिस चाहिँ भन्छ ओके सो यो कुरा चाहिँ याद राख्ने अब जो हामी हाम्रो टपिकमा एनेमिया भनेर सो यो भयो हाम्रो चाहिँ डिक्रिज एज बी इन ब्लड लाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनेमिया भन्छौ अब जो हामी चाहिँ नर्मल एचपी हरु चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो बच्चाको जान्छौ हामीहरु सो न्यू बोर्न मा ओके देन त्यसपछि हामी मा यंग एडल्ट मा है चिल्ड्रन पनि भन्न मिल्यो हामीले यहाँ निरा चिल्ड्रन भनेर देन त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ एडल्ट मा एडल्ट को पनि मेल फिमेल एन्ड मेल को चाहिँ कुरा आउँछ सो हामी जाउँ यहाँ न्यू बोर्न मा यदि न्यू बोर्न हो भनेपछि 18 देखि हाम्रो चाहिँ 22 एमजी पर सरी ग्राम पर डीएल हुन्छ यसमा ग्राम पर डीएल चाहिँ हुन्छ अब मलाई कसै कोइले भन्न सक्छ यो नर्मली सोध्दैन कर्निक टेरस कहिले पनि सब्जेक्टिभमा सोध्दै सोध्दैन तिम्रो अब्जेक्टिभ क्वेशन हो त्यही भएर मैले भन्नु त पर्ने थिएन तै पनि मैले आएर भन्दिया हो एक लाइन मात्र सोध्छ ओके सो जाऊँ अर्को कुरा यसमा के रेसको नाम एनेमियाम अब यसमा हामी हाम्रो टपिकमा जाऊँ न अब है एकछिन सो मेरो आँखा भनेको त्यता गयो भने म आफै पनि कन्फ्युज हुन्छु के ओके सो सुन्ने न्यू बोर्नमा अठारदेखि बाइस हुन्छ भनेपछि चाइल्डमा चाहिँ कति हुन्छ त एज बिलेबल ओके मेरो आन्सर देऊ अब तिमीहरू चाइल्ड मा चाहिँ एज बिलेबल कति हुन्छ मेल र फिमेल मा चाहिँ कति हुन्छ ल भन त खै सुनौ 1628 भन्या के <coughs> 11 ग्राम के मा
ओके तुम सब राइट सौ हेद मिम्मे को आंसर ओके ओके बाहर चाइल्ड में एगार ओके ओके तेरह देखि अठारह ओके सो सुन्ने सो यदि हम यहाँ जो इसमें हम चाइल्ड में इलेवेन टू टुवेल्व ग्राम पर डिर पैला बड़ी होनी घट फिमेल में गयो एडल्ट फिमेल में हम बाहर देखि सोलह ग्राम पर डिर भैलो दिन मेल में हम तेरह देखि हम पैला तेरह थी अलग चौदह हाई पुरानों में तेरह देखि अठारह थी अलग चेंज भर चाहे चौदह देखि अठारह ग्राम पर डिएल आगे याद रखने ओके सो यह भाई हम हेमोग्लोबिन को नर्मल दिन प्रेगनेंसी में क्या तो भाग प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में इलेवेन ग्राम पर डिएल वाई तो प्रेगनेंसी में थोड़े सब भाग थोड़े प्रेगनेंसी में क्या भाग प्रेगनेंसी में हम हेमोडाइलुसन हो हेमोडाइलुसन को ब्लड हम बाट दी आमा रच्चा में दुईटे साइड में जो तो कारण अभी ब्लड कंसनट्रेसन प्लाज्मा कंसनट्रेसन एकदम हाई भक्त कारण हम हेमोग्लोबिन को लेवल कम हो यह कुछ याद करने हाई फिमेल में टुवेल्व टुवेल्व भाषा सही नहीं हो इलेवेन में चाइल्ड में इलेवेन टुवेल्व भाषा इलेवेन टू टुवेल्व लिख दिया दुईटे आंसर से तिम्रो मिले ओके फिमेल में बाहर देखि सोलह नहीं भाई रेंज हाई तो यह कुछ याद करने ओके सो यह भाई हम एचबी को अब जो हम क्लासिफिकेशन अफ एनेमिया में हाई सो लेखने यहाँ क्लासिफिकेशन अफ एनेमिया एनेमिया एटा चाहे डब्लुएचओ को क्लासिफिकेशन छह पढ़ाने क्लासिफिकेशन समय हो अरुण अब एनेमिया को कज एनेमिया को मैनेजमेंट सब कुछ जहाँ तुम्हें डिजिज कंडीसन पढ़् जहाँ तुम्हें हाइपर टेन्सन देखि लेकर हर एक कुछ पढ़् तिमी सर ने नहीं पढ़ा मैं लिने वाक टपिक हमीर को टपिक डिभाइड भाग मूरम भू तिमर हमीर को टपिक कैयों कुछ डिभाइड भाग जैसे मैं सीबीआई एम एनसीआई पढ़ाऊ जस्ते मैं इम्युनाइजेशन पढ़ाऊ क्यों एकजा सर हो चक्र सर या अर्क रक्की सर हो नहीं टपिक लिख जान अर्क एनेमिया में मैम अरुक कढ़ा तो भादा फिर सर ने डिजिज कंडीसन पढ़ाने होने हो तैं पढ़ी हाल व्हाट इज एनेमिया व्हाट इज द कज अफ एनेमिया व्हाट आर द साइन एंड सीमटम अफ एनेमिया भर बट सर ने फिर तैं पढ़ा फिर यह पढ़ाई दून क्लासिफिकेशन हाई सो मैं यहाँ एनेमिया को एचबी को दें अर्क संगसंगे मैं खाली एनेमिया कोसिफिकेसन लिदिने हो मैनेजमेंट उत हेने मंदा बड़ी चाहे अब सर ने नहीं राो तरीका पढ़ा वहाँ पढ़ाने पर्ने हो कि एडल्ट पढ़ा पर्ने हो बच्चा में लग हो सो ते भर से हमें टपिक से डिभाइड से करा हाई तो यह कुछ याद करने हाई सो अब जो हम डब्लुएचओ को क्लासिफिकेशन में एनेमिया को यदि हम क्लासिफिकेशन अफ एनेमिया में जो यहाँ बड़ा क्वेश्चन आगे ओके सो एकोर्डिंग टू डब्लुएचओ कति भाजा चाहे तल चाहे एचबी गए इसलिए माइल्ड भाई कति भाग एचबी चाहे तल गए इस मोडरेट भाई कति भाग तल चाहे एचबी गए सीवियर भाई सो इसमें माइल्ड मोडरेट अर्क सीवियर सब भाग बड़ी आगे क्वेश्चन बने को सीवियर में हाई जाऊ ये ये कसई में हेमोग्लोबिन लेवल सात ग्राम पर पैला छो अब नजुकी नहीं अलग घटा के बढ़ा डब्लुएचओ ने ये कसई में हेमोग्लोबिन लेवल सात ग्राम पर डिहल भाग तल छिवियर भाई यदि कसई में हेमोग्लोबिन लेवल सात देखि दस ग्राम पर डिहल इस हमें मोडरेट भेन अर्क एचबी लेवल यह मैं बना नहीं डब्लुएचओ ने जे बना नहीं कपी हाई एचबी लेवल बिटविन टेन ग्राम पर डिहल और सो कट अफ पोइंट भले मुझा बर इस हमें के भाई तो माइल से भाई तो यह कुछ याद करने हाई सो नर्मली प्राय देखि नहीं क्वेश्चन हो तईपन तीन तो याद कर डब्लुएचओ अनुसार एनेमिया तीन टाइम माइल्ड मोडरेट रिवियर माइल्ड हेमोग्लोबिन यदि दस रसक वरीपरी कट अफ पोइंट दस रसक वरीपरी एगार नपुगे के दस पोइंट नाइन समान चाहिए हमें माइल भाई मोडरेट बने सात देखि दस सीवियर हम 
सात देखि केयर बिलो देन सेवेन चाहे भाई है यह कुछ याद करने हाई सो फिर भू यदि कस में हम ग्लोबिन लेवल सात भाग कम भिवियर सात देखि दस भाई मोडरेट दस रस के वरीपरी भाई माइल भू यह मैं मिला को कोईसन है यह डब्ल्यूएचओ ने जे देखे आगे हाई तेन दोसों क्लासिफिकेशन एकोर्डिंग टू तिमें जहां लेखन पाए कुछ एनेमिया टपिक आयो मजा सब डिभाड कर दिए एकदम राम तरीका मक्स पाँच लोक्य हाई अब लाइसेंस वाला छोड़ आप चाहिए कुछ याद करने खाली ये को कि ये को कि ये को कि याद करने पुगिहाल एकोर्डिंग टू क्लिनिकल ग्रेडिंग सीमटम इसमें माइल मोडरेट सो इसमें हमने सीमटम हेने सीमटम के होता भादा फिर एनेमिया में पेल कलर को पेल पेल लिखे है सो पेलनेस भाई माइल सीम्पल है भर्खर होना लगा हाई सो यो कुरा याद रखने सो नर्मली माइल में हम एक दुवटा ठाव में मात्र पेल हो मोडरेट में अज अल्ली बड़ी में पेल होता अर्क सीवियर में पेलनेस अज बड़ी एरिया में पेलनेस हो सो सुन्ने यदि पेलनेस कंजक्टिवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में मत्र अरुण में कहीं छाइन ओ एन एल वाई मात्र बना मैं यहाँ यदि शरीर हे फिर सब ठीक है तर आँखा र्यूकस मेम्ब्रेन चाहे पेल छाइल भाई हाई अभी यदि कंजक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन रो नेल बेड हु ओन्ली भाई मात्र को कुरा अब चार वा कुछ पॉइंट लिया इस हम मोडरेट भाई सीवियर को सब कंजक्टिवा है कंजक्टिवा पहेलो म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन नेल बेड भी संगसंगे हम पाम्स एंड हम पाम्स रोल्स ओके सीवियर भित्तिक हमें पाम्स रोल बुझ् पर्च पाम्स एंड सोल पहेलो इस हमें सीवियर भाई हाई तो यह याद रखने हाई माइल्ड मोडरेट रिवियर छब्लूएचओ ने आपको आंसर दिए क्लिनिकल सीमटम ने आपको आंसर दिए सीमटम भाई बितीक पेलनेस पेलनेस कह कह भाइल्ड कह कह भोडरेट क्या क्या भिवियर को यदि पेलनेस कंजक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन में मत्र माइल यदि पेलनेस कंजक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन रेल बेड में मोडरेट यदि पेलनेस सब में सब कुछ में संगसंगे पाम्स में तो यह एरिया में है तल हकेला इस हमें के सीवियर टाइप अफ एनेमिया भो भे सुन न अगि मैं तिमला भाया थे तो उ जंडीस में सीवियर जंडीस पैथोलॉजिकल जंडीस हो जिस को पाम्स रोल्स एलो होना थे कि नहीं तो सेम ते ना हम यहाँ पर देखि कि यहाँ दुईटा समान पाम को कुरा होते हैं तल आने बितीक पाम्स रोल्स को पाम्स हत्केला सोल पाइतला पूरे पेल होने हमें बुझ्ता हो यह मं खत्म भैस अब हाई लगभग लगभग इसको हेमोग्लोबिन लेवल लेस दैन सेवेन भैस हो भाई हमें बुझ् पर्ने सो ये भो हम क्लिनिकल सीमटम अनुसार कोसिफिकेशन अफ एनेमिया ओके दैन लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ऊ डब्लूएचओ ने देखो हाई अर्क हम साइन एंड सीमटम अनुसार लास्ट वन को हम एकोर्डिंग टू एकोर्डिंग टू आरबीसी मर्फोलॉजी ओके आरबीसी मर्फोलॉजी रेड ब्लड सेल को स्ट्रक्चर अनुसार है रेड ब्लड सेल को स्ट्रक्चर अनुसार रेड ब्लड सेल को हम मर्फोलॉजी भित्तीक स्ट्रक्चर 
अनुसार नंबर ए में मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनेमिया नंबर बी में मैक्रोसाइटिक यहाँ बड़े एकदम धीरे क्वेश्चन आगे बुझने हो टपिक एक्जापल सोच एच अफ द फलोइंग इज कमन टाइप अफ एनिमिया सीन इन सो अर्क नर्मोसाइटिक ओके सो यह तीन टा क्वेश्चन एकदम धीरे देखी रखन हई यो हम आरबीसी को स्ट्रक्चर अनुसार मैम क्यों तो स्ट्रक्चर अनुसार भाई फिर अभी बुझी हाल यहाँ कोई साइन एंड सीमटम बट हाल कोई के बट हाल तिहर के होता भाई पेल क्वेश्चन सब भाई बड़ी सोधे ये तीन टा में सब भाग कमन चाहे देखिने कुन एवटा तो हमी एक हिसाब से सब भाग कमन देखिने वाले आइरन डेफिशिय एनिमिया भैन तो तर ते आइरन डेफिशिय एनिमिया इन तीन टा मध्य एवं मैं पर्च के हाई सो ते भर आइरन डेफिशिय एनिमिया भाई तो हमें आंसर लेखी हाल तर यदि आइरन डेफिशिय एनिमिया भनदिएन रिमला माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया मेक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनिमिया अभी आर चाहे नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनिमिया भन्द आंसर के लिख तो भादा फिर सो ने सब भाग बड़ी भग एनिमिया हम मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया वाई भादा फिर यह आइरन डेफिशिय एनिमिया ने कज कर आइरन डेफिशिय एनिमिया आप में कमन भग लाइन चाहे पड़े हाई तो सो सर हेर तिमला यहाँ कहीं चाहे एक्सप्लेनेशन के खाली यो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया के मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनिमिया के नर्मोसाइटिक हाइपर सरी नर्मोक्रोमिक एनिमिया के पैला सुरू में तो हमें दुईटा कुछ बुझ् पर्च एवटा साइटिक एटा चाहे क्रोमिक साइटिक सेप एंड साइज क्रोमिक एमसीवी हाई इस मीन कर्पस्क्यूलर एच ए होने पी तिमें एटा कुछ याद कर इसको नर्मल भैल्यू अरुला चाहे नर्मल भैल्यू हम तिरासी देखि लंड्रेड फेम टू लिटर से हो ओके सो यह दुईटा कुछ बुझे वो टपिक सब बुझी हाई सो सुन्ने यदि हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एरिया में जो साइटिक सेप भो सेप एंड साइज क्रोमिक एमसीबी भो माइक्रो सो मैक्रो सरी सरी हाइपो सो मैक्रो लार्ज हाइपर लार्ज सो सुन्ने अब यहाँ से भू यदि कस को ब्लड में यदि कस को ब्लड ब्लड को सेप एंड साइज भी सानो रमसिबी सो इस हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया भो सेप एंड साइज भी सानों भो एमसिबी तिरासी भाग कम आयो सो एमसी को एमसिबी को काम के हो तो भाई इस हेमोग्लोबिन कंसनट्रेसन बैलेंस करने संग संगे आरबीसी को स्ट्रक्चर मैनेज करने काम से यदि शरीर में यो आरबीसी को सेप एंड साइज भी सानों भो सो भो हाई तीन अर्क एमसिबी सानों भो इस हम भो सो तिमी बुझ् पर्ने एवट कुछ के को कारण होने वाने आइरन डेफिशिय एनिमिया को कारण एवटा मेन कज इसको एवटा ये हो दें दोसों को सीमिया होके सो मैम आइरन डिफिशिय एनिमिया कसरी हो भाई सुन्ने हेमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन ने बने हिम बने आइरन ग्लोबिन बने प्रोटीन यदि मेरे शरीर में अलरेडी आइरन को कमी भैसको न मेरे हेमोग्लोबिन बनने हो न मेरे आरबीसी बनने हो सो ते भर जब आरबीसी नहीं बने जब हेमोग्लोबिन नहीं बने सेप एंड साइज को 
हराऊँ हो कि है सो यो कुरा चाहे याद याद करने हाई तब शरीर में आइरन को कमी भाई आइरन को कमी होने बितिक अक्सिजन कंसनट्रेसन घटे जा रहा हेमोग्लोबिन बंद है हेमोग्लोबिन नबंने बितिक सेप साइज आरबीसी को हम एनसिबी सब खत्म होने यो केस हम आइरन डेफिशिय एनेमिया भि पर्यटन ओके दैन मैम थैलेसिमिया भादा फिर थैलेसिमिया में इसमें भादा फिर यह कारण इसमें भादा फिर ब्लड में नर्मली हाई तर्मली हम ब्लड में हम ग्लोबिन पोली पेप्टाइड चेन चाहिए जिसको मेन काम अल्फा रिटा भाई अल्फा बीटा जिसको मेन काम हेमोपोइसि इराइथ्रोपोइसि आरबीसी फर्मेशन करने हो ओके मैं चाहिए तब बुझाई रहू मैं यहाँ सो हेमोफिलिया में डिस्ट्रक्शन अफ ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन चाहे भाग कि सो अब सुन्ने मैं तो पैला अलग डिस्क्रिप्सन दिए अस पच्चीस हाई सो सुन्ने के होता भादा फिर यदि यह थैलेसिमिया होने थैलेसिमिया एट हेरिडेटरी डिसऑर्डर हो है आमा बुआ बा बोक आने आपको खानदान बार बोक आने डिसऑर्डर हो यह बच्चा में मोस्टली ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन नहीं होते हैं उसरी हमी में के होता भादा फिर बोन मेरो ने हम ब्लड बनाए तेस भि ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन चाहे होता कि ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन ने आरबीसी फर्मेशन चाहे करने हो यदि हम इसमें जो इसमें आरबीसी नहीं फर्मेशन होते हैं थैलेसिमिया में क्योंकि डिस्ट्रक्शन अफ ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन हो जब आरबीसी नहीं बनेन के का सेप एंड साइज के का क्रोमिक हो कि है सो कहीं आने इसमें पर्ने वाने माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनेमिया पर्च सो ये जी बोले तिमला चाहिए एवटे मूरा आइरन डेफिशिय एनेमिया तल को मध्य कुछ एनेमिया कराऊ सो अप्सन में माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक नर्मोसाइटिक हाल सो याद के करने माइक्रोसाइटिक थैलेसिमिया के भर सो माइक्रोसाइटिक क्यों भाजा आइरन कमी भर आरबीसी फर्मेशन होते हैं अभी एचबी आन थैलेसिमिया में ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन को डिस्ट्रक्शन भैस इराइथ्रोपोइसि होते हैं इराइथ्रोपोइसि ब्लड फर्मेशन जब ब्लड नहीं फर्मेशन होते सेप रइज को आप घटी हाल भर से याद करने हाई तो आज लाइक करो हाई सो ये भाग अगड़ी चाहिए पच्चीस पढ़ाला सो आज माइक्रोसाइटिक समय नहीं जाऊ सो मैम हमें ये धीरे डिस्क्रिप्सन कर पर्दे तुमने के पर्देन खाली ने सब भाग टाइप अफ कमन अफ एन कुछ टाइप कमाने वाले एवं याद कर दिने अर्क माइक्रोसाइटिक हाइपोग्रोमिक एनिमिया के लिए कज कर दुईटा आंसर से याद कर दिने ओके सो यह भाग अगड़ी चाहे भोलि पढ़ाला मैक्रोसाइटिक मैक्रो में हम भोलि पढ़ाला ओके ओके बाई थैंक यू हाई सो so, आज अब सरी मेरे आवाज ने ना साथ दिए तईप तो ट्राई चाहे कति बुझे हो कति बुझे अब सो भोलि फिर स्टार्ट करके थैंक यू थैंक यू बाय हैव अ गुड डे